సెకండ్ హాఫ్లో ఒక చోట ఎప్పుడైతే రివీల్ అవుతుందో ఆనంద్కి అదే బర్త్డే కేక్ పెడతాడు మందు పెట్టి అరే హర్షతో హలో ఇవాన్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ పోస్ట్ మార్టం కాదు రోస్ మార్టం పాడ్కాస్ట్ నా పేరు లిఖిత్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ పాయింట్ ఏంటంటే మేము బేబీ మూవీ గురించి డిస్కస్ చేసాము టిమ్మర్ చార్జింగ్ అయిపోతే సిజర్ తో గడ్డం గీక్కునే అవినాష్ మై కో హోస్ట్ ఈ రోజు నాతో పాటు ఉన్నాడు ఆల్సో సుశాంత్ ఫ్రమ్ బార్బెల్ బిర్యానీ జాయిండర్స్ సో హోప్ఫుల్లీ మీరు ఈ కాన్వర్సేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తారు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడు లెట్ స్టార్ట్ ద పాడ్కాస్ట్ చర్స్ బేబీ ట్రైలర్ చూసావా సుశాంత్ బేబీ ట్రైలర్ చూసి ఏమనుకున్నావు లేదా ట్రైలర్ చూడకుండా పోయినావు సినిమాకి ట్రైలర్ చూసి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినావు సినిమా పోయిన తర్వాత ఏమనిపించింది జస్ట్ కన్సైజ్ గా నీకు నీ థాట్స్ చెప్పు దెన్ విల్ విల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ ఫ్రమ్ దర్ చూసా బ్రో పోస్టర్ ట్రైలర్ ఆల్ దీస్ ఇవన్నీ చూసాను అండ్ డైరెక్టర్ ముందు సినిమాలు కూడా క్లారిటీ ఉంది సో దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ బికాస్ హీ ఇస్ యూజువలీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇన్ ఏ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అది పక్కన పెడితే అలా ఉండే సో ఏదో రాబోతుంది ఐ నో వాట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇదేం పెద్ద సర్ప్రైజ్ లాగా అనిపించలే ఇట్లనే ఉంటుంది ఇది తెలుసు క్వైట్ ఆనెస్ట్లీ లెట్ సి మేబీ సమ్ న్యూ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుందేమో కొత్తగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారేమో ఉంటుంది నా కోపం వస్తుంది కొన్ని సీన్స్ అది క్లారిటీ వచ్చింది బట్ సినిమా చూసాక ఐ థాట్ సి ఐ ఫర్ గివ్ సమ్ థింగ్స్ ఓకే ఇది అట్లా ఉండదు ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్ స్టోరీ ఇది ఇట్స్ నాట్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సో చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటుందో ఇట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అస్ కదా సో ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లు అందరే ఫ్రూట్ అలా అని చెప్పట్లేదు బట్ యూ గెట్ మై పాయింట్ చుట్టుపక్కల ఇన్ఫ్లెన్సెస్ వల్ల మేబీ దే ఆర్ నాట్ దట్ మెచ్యూర్డ్ అట్లనే ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ నాకు ఎక్కడ కాలింది అంటే నో కన్సిస్టెన్సీ నో లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు వై ద క్యారెక్టర్స్ బిహేవింగ్ లైక్ దాట్ అట్లా 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 అది కాంపౌండ్ అయితే ఉంది ఒక్కసారి రెండు సార్లు అన్నీ అన్నాయి కాబట్టి ఇంకా థియేటర్లు నాతో కాలేదు జెన్యున్లీ హెడ్ ఏక్ హెవీ హెడ్ ఏక్ ఉండే త్రీ త్రీ టు ఫోర్ ఫిల్స్ వేసుకున్నా నేను రివ్యూ కూడా చేయలేకపోయినా ఇంకా రివ్యూ చేసి పడుకున్నాను నేను ఎవరికైతే చూడలేదో బార్వల్ రివ్యూ చూడండి దాని మీద యా పీపుల్ షుడ్ వాచ్ ఇట్ బికాస్ నేను చూసి మనం జెన్యున్ సుశాంత్ ఫేస్ లో జెన్యున్ ఏమంటారు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా కాదు ఆ డిజెక్షన్ అరే అమ్మా ఏం చూసి వచ్చినారా నేను అని ఆ పిల్స్ తీసుకోక ముందు బట్ అవినాష్ గారు నువ్వు చూసినావు బట్ ట్రైలర్ నేను ట్రైలర్ కన్నా ముందే సాంగ్స్ నాకు బాగా నచ్చినాయి ఫస్ట్ విన్నప్పుడు లైక్ ర్యాండమ్ గా అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ ప్లే అయినప్పుడు సాంగ్స్ బాగా నచ్చాయి సేమ్ అట్లానే మూవీ టీజర్ టీజర్ కూడా లాంగ్ బ్యాక్ వచ్చినట్టు టీజర్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అలాగే మీకు ఆ ట్రైలర్ కట్ చేసింది కూడా నీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏదో అయింది అది జెన్యున్ గా నాకు ఇట్లా వాట్ ఎవర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ అని నాకు తెలియకుండే సో చూద్దాము అనుకున్నా బట్ ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే సమ్ ఎమోషనల్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుందేమో నాకు టిపికల్ గా ఇట్లా ఏమంటా ఈ ట్రాంగిల్ లవ్ స్టోరీస్ ఇట్లా ఉండి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండి అట్లా ఎమోషన్ ఉంటే నచ్చుతాయి కొన్ని కొన్ని నాకు లైక్ మెంటల్ మధ్యలో అలా ఉంటాయి కదా అలాంటి మూవీస్ లాగా ఆ టోన్ ఉంటుంది అనుకున్నా సుశాంత్ వస్తాడేమో అడుగు అని ఎందుకంటే లైక్ కాపీ పేస్ట్ అని కాదు నా ఒపీనియన్ ఎగ్జాక్ట్ ఏముంది ఎగ్జాక్ట్ గా రిఫ్లెక్ట్ చేసే అరే నా మాట నీ నోట అన్నట్టు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ నడిచింది నాకైతే అది కోల్డ్ కన్వర్ట్ అయింది ఇంకేమేమో అయిపోయింది నాకైతే జెన్యున్ గా హెడ్ ఏక్ వచ్చింది సినిమా బట్ ఈ సినిమాకి ఈ సినిమాకి నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ నాకు కూడా ఎక్కలేదు నాకు మెయిన్ సినిమా అయిపోగానే నా ఫస్ట్ థాట్ ఏమొచ్చింది అంటే ఈ సినిమా బాగుంది ఆబ్వియస్లీ నాకు నచ్చలేదు బట్ నాకు మెయిన్ ఏమనిపించింది ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలి అనే ఒక ఈ తుత్తర చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది ఫర్ సమ్ రీజన్ బికాస్ అంతకుముందు మనం చెత్త సినిమాలు ఎన్నో చూసినా మనం చూసి బట్ అయిపోయింది దీని గురించి నేను మర్చిపోతాం ఆ రోజు పడుకుంటే అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ ఆ సినిమా టైటిల్ కూడా బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ బేబీ సినిమా అయిన తర్వాత నేను నా ఫ్రెండ్ ఒక ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఇద్దరం కలిసి ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళామన్నమాట సినిమాకి మేమంతా కూర్చొని కార్లో ఒక గంట సేపు డిస్కషన్ అనమాట యూజువలీ ఆ సినిమా బాగాలేదంటే అసలు పట్టించుకొని పట్టించుకోము బట్ వీరు డిస్కసింగ్ జెన్యున్గా ఓకే దీంట్లో ఏం చూపించారు ఎట్లా చూపించారు ఏంది థియేటర్లో ఎట్లా ఉండే ఎన్వాన్మెంట్ అది ఇది అనేది బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ఏమంటారు సిన
నేను ఇట్లా అనుకోలేదు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఈ కాన్వర్జేషన్ అది ఇది అనేది అంటే దట్ హోల్ కేఆస్ ఏదైతే ఉందో నా అంటే చాలా రేర్గా మనం చూస్తాం ఈ సినిమాకైనా సరే బాగున్నా బాగాలేకపోయినా దాని గురించి ఇంత డిస్కషన్ హార్డ్ కోర్ డిస్కషన్ నేను నాకు తెలిసి లాస్ట్ టైం మేబీ అర్జున్ రెడ్డికి అయిందేమో విచ్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ మన అన్న అన్నకొండ సినిమా యా సో ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నీకు అసలు ఏం పాయింట్స్ నచ్చలేదు దీంట్లో సుశాంత్ నీకు ఈ క్యారెక్టర్స్లో నీకు ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అన్నావు కదా నీకు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ యూ థాట్ వాజ్ ఈ సినిమా కరెక్ట్గా పట్టుకోలేదు వాట్ డిడ్ యూ నాట్ లైక్ వాట్ డిడ్ యూ లైక్ ఎక్సెట్రా అంటే ఇప్పుడు సి ఐ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్ట్రైంగ్ టు డూ బ్రో ఏంటంటే అమ్మాయి మంచిదే కానీ అక్కడ ఒక మిస్టేక్స్ వేసింది అన్నట్టు చూపిద్దాం అనుకున్నాడు కానీ దట్ వాజ్ నాట్ వెల్ పుట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు కాల్లో చూస్తే లైక్ ఎప్పుడైతే ఫోన్ మాట్లాడు డైలాగ్ వేస్తుంది కదా ఇట్లా మీరు ఫిజికల్గా కొడతారు కానీ మేము అది చేస్తాము మెంటల్లీ సో ఇనీషియల్గా షీఈస్ లైక్ సారీ విరాజ్ ఇది అవ్వదు నాకు వాడు ఇష్టం అది ఇది అంటే ఏదో ఇండైరెక్ట్గా చెప్తుంది లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు యూ అని బయటకు వచ్చాక వాడు అపాలజైజ్ చేస్తాడు so in what rational mindset would she again go and kiss him back revenge enduku what apologize chesadu you have cooled down see ikkada nik argument escalate ayind anko avune antanu nin tidtanu nin kodtanu padundali ante a kodaka nin chupistanu then amma elli akkada kiss hmm kan director ante ledhu ikkada manchidane chupichali or manchidi kada dialogue cheptadi na asal ardham ayinda like aa amma character ni nu ela chupistunu oh she is always good but heat of the moment lo vidila tittinappudu అక్కడ లవ్ చాలా చూపించేసరికి షీ స్లిప్ టాప్ అన్నట్టు చూపించిన నాకు అర్థం అవుతుంది ఓకే పాపం వీడు ఇలా నెగ్లెక్ట్ చాలా చాలా మంది చీటింగ్ కేసెస్ ఇదే అవుతుంది బ్రో ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చూస్తానంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ చాలా నెగ్లెక్ట్ టైప్ ఉంటాడు చుట్టూ వాళ్ళ కరెంట్ రిలేషన్షిప్ లో ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇప్పుడే సాల్వ్ అయినట్టు చూపిస్తారు వాడు ఏడుస్తున్నాడు షీ ఆల్సో ఫీల్స్ దట్ ఇది కానీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోద్ది ఆ కిస్ ఎందుకు పెట్టింది నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు అండ్ వీళ్ళు ఏం చూపిస్తారంటే సినిమాలలో ఇట్ విల్ కరెప్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఏంటి టూ డ్రింక్స్ తాగేస్తే పోయి ముద్దులు పెట్టేస్తారా నీ అమ్మ అయితే రోజు తాగుతారు అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు టు ప్లే డెవిల్స్ అడ్వకేట్ ఆ సినిమాలో ఆమె ఫస్ట్ టైం తాగుతుంది కదా ఆ సినిమా ఆ సీన్లో అంటే ముందు కూడా తాగుతుంది బట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లైక్ అంటే సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ టైం సినిమా పరంగా అయితే షీఈస్ లైక్ వెరీ ఏమంటారు బేస్ లెవెల్ డ్రింకర్ వెరీ స్టార్టర్ బిగినర్ లెవెల్ రైట్ సో ఆమె మేబీ ఆ మత్తులో నేను ఒక రెండు విస్కీ రెండు ఓట్కా షార్ట్స్ ఏం తాగుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు బట్ ఆ వాట్ ఎవర్ షీ డ్రింక్స్ ఆమె వెళ్ళి కిస్ పెట్టేస్తుంది సో మేబీ అది జస్టిఫై జస్టిఫై చేయడం ట్రై చేసాడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యా దెన్ కొంచెం కాన్ కాన్షియన్స్ కానీ ఏది ఉన్నా కూడా యూజువలీ యూ గో బ్యాక్ సి ఐదర్ యు ఆర్ అ బ్యాడ్ పర్సన్ సో యూ హైడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దెమ్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుందాం సినిమాలో చూపించినట్టే నీకు మన్మదన్ సినిమాను మన్మద సినిమాలో అదే జరుగుతుంది షీల్ స్లీప్ విత్ సమ్వన్ బట్ షీఈస్ అ బ్యాడ్ పర్సన్ సో వీడితో నటిస్తాను నీతోనే ఉంటా నీతోనే పెళ్లి చేసుకుంటా కానీ ఇక్కడ డైరెక్టర్ ఏంటంటే ఐ పుట్ వన్ స్మాల్ ట్విస్ట్ ఇయర్ షీఈస్ ఆల్సో అ గుడ్ పర్సన్ షీ లవ్స్ హిమ్ జెన్యున్లీ అరే ఇఫ్ షీ జెన్యున్లీ లవ్స్ దట్ గై అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ లవ్ ఇస్ ఆల్ జెన్యున్ వెళ్ళి చెప్పాలి కదా వాడికి ఇదిగో ఇలా జరిగింది డెసిషన్ ఇస్ యోర్స్ అండ్ అలా అలా తీసుకెళ్ళినా ఒక విధంగా ఉండేది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ వాడిని కూడా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఏంటంటే ఎప్పుడు ముద్దు పెడతా ఎప్పుడు హక్ చేసుకుంటుందా అన్నట్టు ఉంటాడు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దిస్ బుల్ షిట్ లాజిక్ బ్రో వానికి ముద్దు పెట్టినా కాబట్టి నెక్స్ట్ నీకు ముద్దు పెడతా కాంపెసేట్ అయిపోయింది అది ఏంది అది అర్థమైందా లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ హర్ మైండ్ లైక్ థింగ్స్ వాళ్ళని థియేటర్ తీసుకొని నేను ముద్దు పెడతాను ఫస్ట్ ముద్దు నీకు పెడదాం అనుకున్నా కుదరలేదు సో వాడిని పెట్టే నీకు పెడతా అంటే లైక్ నాకు మెయిన్ అదే ప్రాబ్లం ఏమనిపించింది అంటే వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్ని సెట్ చేసింది ఏమో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అంటే యూజువలీ లైక్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ రఫ్లీ అనుకుంటే ఏజ్ గ్రూప్ ఆమె బిహేవియర్ మాత్రం థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ లాగే ఉండే నాకు బికాస్ ఆమె తీసుకునే డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్లా నువ్వు చెప్పింది నేను విరాజ్కి ముద్దు పెట్టినా సో అందుకు నేను ఆనంద్కి నేను ముద్దు పెట్టాలి బికాస్ సో దాట్ నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తాను అది కూడా ఏమి కిస్ పెట్టింది కూడా ఒక ఫార్మాలిటీ గట్ల ఫోర్ హెడ్ మీద కిస్ పెట్టి వెళ్ళిపోయింది కదా సో నాకు మెయిన్ ఏంటంటే సినిమాలో ఇష్యూ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఒక సైడ్ తీసుకోలేదు అని డైరెక్టర్ ఇంటర్వ్యూస్లో చాలాసార్లు చెప్పాడు ఈ క్యారెక్టర్ నేను వైష్ణవి సైడ్ తీసుకోలేదు లేకపోతే ఆనంద్ సైడ్ తీసుకోలేదు ఇది బట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆనంద్ సైడ్
నువ్వు చచ్చిపోయి చిత్త అవ్వడం కన్నా అమ్మ చేత చితికిపోవడం కన్నా చచ్చి చిత్త అవ్వడం బెటర్ చిత్త అవ్వడం మెటర్ సమ్థింగ్ నువ్వు ఒక్క అమ్మాయి వదిలేసింది పోయి నేను నువ్వు అమ్మాయిలందరినీ నువ్వు ఒక్క అమ్మాయి తీసుకుని నువ్వు నువ్వు జనరలైజ్ చేసేస్తున్నావు సో క్లియర్ కట్గా నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు లాస్ట్ కోట్ అది చూపిస్తున్నావు అంటే సినిమాలో దెన్ నువ్వు ఆ మెసేజింగే కదా ఇస్తుంది జనాలకి హౌ కెన్ యూ సే దట్ లేదు నేను న్యూట్రల్ పర్స్పెక్టివ్లో సినిమా చూసినా నేను అందరి క్యారెక్టర్స్కి నువ్వు క్యారెక్టర్స్ ఫ్లాడ్ రాసుకున్నావు నీకు అనిపిస్తే సరిపోదు కదా నువ్వు అల్టిమేట్లీ ఏం చూపిస్తున్నావు ఫైనల్లో అనేది ఎలా పుష్ చేస్తున్నావు ఏం మెసేజింగ్ పుష్ చేస్తున్నావు అనేది కదా ఇంపార్టెంట్ సో అన్ను ఆ కోర్ట్ ద్వారా అండ్ దెన్ లాస్ట్లో ఇంకొక సెంటెన్స్ కూడా వస్తుంది ఇట్లా టెక్స్ట్లో వస్తుంది అండ్ ఆ ఆటో సీన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చూడలేదు మొదటి ప్రేమకి మరణం లేదు అది ఇది అనేది రైట్ ఏంది అది గుండె పొర్రల్లో నా తోటకూర పప్పు సంథింగ్ ఇదేదో ఒక అంటే ఇది నీలోనే ఉండిపోతుంది అది ఎప్పటికీ అరే భయ్ నువ్వు ఐ అండర్స్టాండ్ నీ నువ్వు నువ్వు ఆ నువ్వు ఆ పర్స్పెక్టివ్ని పుష్ చేయడానికి నువ్వు ట్రై చేస్తున్నావు దట్ లేదు ఈ మొదటి ప్రేమ అనేది చాలా పవిత్రమైనది అది ఇది ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ మరి నువ్వు అట్లాంటప్పుడు ఈ ఆటో వెనకాల ఈ కోట్లు ఎందుకు రాపిస్తున్నావు నువ్వు అమ్మాయిలు అందరు అమ్మాయిల చేతిలో చితికిపోవడం ఈ తోటకూర ఆమె ఫోటో పెట్టుకుని ఎందుకు వెళ్తున్నాడు మరి నువ్వు నిజంగా అదే చూపించాలి అనుకుంటే మొదటి ప్రేమ మరణం అంటే ఫైట్ చేసేవాడు ఆ అమ్మాయి కోసం రైట్ ఆ అమ్మాయి కోసం ఫైట్ చేసేవాడు చూపించలేదు సో నన్ను అడుగుతే ఇది మరి నేను వెళ్ళి దర్శక పర్యవేక్షణ చేసినట్టు ఉంటుంది కానీ మేబీ దే వుడ్ జస్ట్ షోన్ లైక్ షీ మూవ్ ఆన్ వాడు మూవ్ అయ్యి అన్నారు చాలా తర్వాత కలిసి జస్ట్ లావ్ ఇట్ అవుట్ ఎంత పిల్ల ఫ్రూట్ ఉండే మనం అని బట్ నాట్ అప్ టు మీ దట్ వుడ్ షోన్ దట్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ న్యూట్రల్ అందరు పర్స్పెక్టివ్ తీసుకున్న ఎవ్రీబడి సర్డ్ బట్ ఎవ్రీబడి మూవ్ ఆన్ అని వీడేమో ప్రతి దాంట్లో అంతే అబ్బాయి మాత్రం గడ్డాలు పెంచి పోయి ఫ్రూట్ డిష్ సి వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో వాడు డెసిషన్స్ వాళ్ళు ఉన్నాడు అమ్మాయి వదిలేకపోయినా అమ్మాయితో ఉన్నా కూడా వీడు చేసే ఫినాన్షియల్ డెసిషన్స్ కి గుడిసిపోలేదు సో చెప్పరా అవినాష్ గారు నీకు ఎట్లా అనిపించింది క్యారెక్టర్స్ ఇమ్మెచ్యూర్ అనిపించలేదు నీకు నీకు అరే నీకు సింపుల్ గా నీకు కట్ చెప్తా నీకు మామూలుగా ఈ నేను డైరెక్టర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ ఆబ్వియస్ గా నీ చూసా ఫాలో అప్ అయ్యా అనమాట లైక్ ఎందుకు అంత డిస్కషన్ చేసుకుంటూ అంత మీటింగ్ అంత చేస్తూ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ కల్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు కల్ట్ అనేది స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఇన్స్టా స్టోరీ పెట్టాలనిపించింది యూనో నవ్ యూనో వాట్ అని అట్లా 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 అనిపించింది నాకు కల్ట్ 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 ఇది అపన్ రా బాబు ఎంత ఎంత నస యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసే చాలు మీరు తప్ప ఇంకెవరు రావట్లేరా ఆయన నాకు బట్ స్టిల్ చూసా మొత్తం ఓపిక వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే డైరెక్టర్ ఏమంటాడంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు నేను ఇట్లా అబ్బాయి అమ్మాయి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం కామికల్ గా చూపించాలంటే చూపించవచ్చు బట్ నేను ఒక ఎమోషనల్ గా చెప్పాలనుకున్న స్టోరీని సీరియస్ టోన్ లో చెప్పాలనుకున్న స్టోరీ అని చెప్పి నేను ఈ పాత్ తీసుకొని దిస్ ఇస్ దిస్ వాస్ ద వే హౌ ఐ నెరేటెడ్ ద స్క్రిప్ట్ అంత జనాలకు చెప్పింది ఇలా స్టోరీని అనుకుంటాడు అని చెప్తాడు సో అగైన్ కామికల్ వే అంటే నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సేమ్ ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ మారుతి నీకు ఒక టైమ్ లో ఈ రోజుల్లో బస్ స్టాప్ అని మూవీస్ ఉండేవి టిపికల్ గా ఇదే టోన్ అగైన్ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అది అడల్ట్ కామెడీ వే ఆర్ కామికల్ అగైన్ నీకు థ్రెడ్ సేమ్ ఏంటి అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు ఎవరు ఈ థ్రెడ్ సేమ్ టూ టైమింగ్ చేయడం వాట్ ఎవర్ అంతా రైట్ సో అందరు జెన్యున్ గా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు క్లాసిక్ పప్ బాయ్స్ ఉంటారు వాట్ ఎవర్ ఈ సేమ్ టిపికల్ స్టాప్ అది కామికల్ వేలో చెప్పి ఎండ్ కి నీకు ఒక ఒక పాయింట్ కి వచ్చిన తర్వాత దే ట్రై టు కన్వే సమ్ మెసేజ్ ఇట్లుంటారు అట్లుంటారు వాట్ ఎవర్ రైట్ సో అలాంటి మూవీ నీకు ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఈ రోజులో చూసావు బస్ స్టాప్ చూసా నేను అప్పుడు ఆ టైంలో చూసా ఓకే ఫన్ కామెడీ అడల్ కామెడీ అయిపోయింది చలో హోగే దాని మెసేజ్ అంట ఎంత మందికి తీసుకుంటారు ఎంత మంది ఫాలో అవుతారు అదంతా దూర్కి బాధ రైట్ సెకండ్ సో ఇప్పుడు దీనికి వచ్చినప్పుడు సెకండ్ ఈ మూవీకి వచ్చిన ఎమోషనల్ పాత్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఎమోషనల్ లో సీరియస్ గా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు టిపికల్ గా నువ్వు ఆర్ మనం ఏ స్టోరీ అయినా ఒకటి సీరియస్ స్టోన్ లో కానీ ఎమోషనల్ గా కానీ చెప్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ బేస్ గా నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు యు వాంట్ యు ఆల్వేస్ వాంట్ టు యునో యాజ్ అన్ టిపికల్ ఆడియన్స్ గా నువ్వు సినిమా చూస్తున్న వాడుగా యు ఆల్సో వాంట్ టు రూట్
ఎంత కన్వీనియంట్ గా వాడుకున్నాడు మొత్తం ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పడంలో నాకు ఎందుకు అది అనిపించింది అంటే సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఫర్ వాళ్ళ హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ కానీ వాట్ ఎవర్ కాకపోయినా కూడా బట్ టిపికల్లీ దే ఆర్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో వాటిని చూస్తే అవి ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని తప్పులు చేస్తాయి అది ఆ సినిమా ఈ రోజుల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆ క్యారెక్టర్ అన్ని తప్పులు చేసేవి అవకాశ అవకాశవాదులు అంటారు చూసావా ఛాన్స్ దొరికితే చలో ఛాన్స్ పే డాన్స్ అని ఈ ఇది అది దోస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నువ్వు ఒక పాయింట్ ఏం చేస్తుంటే దే ఆర్ జెన్యున్లీ మంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు యా మంచి వాళ్ళే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళే బట్ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ ఇది ఎంత బేసిక్ గా సింపుల్ అయిన ఏంటంటే దీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ రైటింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే నువ్వు జస్ట్ చాలా లైక్ ఏమంటో జనాలు అంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో గానీ ఎవరన్నా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ బయట ఇలా వస్తుంది అని ఆయనకి ఏమన్నా డెలివర్ చేస్తుంటే మంచిగా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే తప్పు ఉంటే యా మేబీ ఐ మిస్ దిస్ పార్ట్ అండి కరెక్ట్ అని ఒప్పుకుంటున్నాడు సెన్సిబుల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ రైట్ సో ఆయన తీసుకుంటున్నాడు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అగైన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటుంది కదా మనకు కూడా ఆయన చెప్పిన పాయింట్ అయితే నేను ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్లాడ్ నాకైతే ఫ్లాడ్ కాదు జస్ట్ జస్ట్ అవే లైక్ టోటల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అన్నట్టుగా రాసినట్టు అనిపించింది నాకు మంచి వాళ్ళే జెన్యున్ గా మంచి వాళ్ళే ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఏమంటే ఒక ఫ్లో లేదు ఒక ఇది లేదు కనెక్ట్ అవ్వడానికి లేదు అండ్ అగైన్ ఆ ఇంటర్వెల్ సీన్ కూడా సేమ్ అది నాకు అది ఏమంటాం పీక్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అనమాట లైక్ వేవ్ లెంత్ నెక్స్ట్ లో పైకి కింద పైకి కింద కొడుతుంది అంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్పెక్ట్రమ్ నాదిరా జెన్యున్ లవ్ అంటే నాదిరా ట్రూ లవ్ అంటే అట్లా ఉండని ఎట్లా ఉంటారా నువ్వు అసలు అది కట్ ఐ లవ్ యూ ఓకే కమాన్ ఇట్స్ ఆ ఫన్ లైక్ అంటే ఆ స్విచ్ చూసా నువ్వు హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో అయిపోయిందంటే ఒకటి కన్వే చేయక్కర్లే వాడికి ఐ లవ్ యూ అని రెస్పాన్స్ ఇచ్చి చేయక్కర్లా బట్ అక్కడ ఏమనిపిస్తుంది అంటే వీడు అన్నాడు లైక్ నాకు 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 ఆ కచ్చ తీరట్లేదు ఐ వాంట్ టు సంథింగ్ రాంగ్ అని చెప్పి ఒక ఇంటెన్షన్ తో చేసినట్టుగానే ఉంటది ఆ సీన్ ఆర్ నువ్వు అక్కడ ఐ లవ్ యూ అని చెప్పకుండా ఆర్ డైరెక్ట్ గా అయిపోతే ఓకే హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో తప్ప అయిపోయింది ఇందాక నేను మెంటల్ మీద ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే సేమ్ అందులో కూడా హీరో ఒక లైక్ వీక్ మూమెంట్ లో ఇంకొక అమ్మాయికి కిస్ చేస్తాడు దెన్ హీ రియలైజ్ అబ్బా తప్పు చేశాను లైక్ దిస్ నాట్ మీ అని చెప్పి రియలైజ్ అయ్యి చెప్తాడు సేమ్ అట్లానే హీట్ అవుతున్న మూమెంట్ లో అయిపోయింది అంటే యా ఐ మీన్ అనుకోకుండా అయిపోయింది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ తర్వాత తను కన్వే చేయడం ట్రై చేసింది ఈ టోన్ వేరు పక్కన ఆల్రెడీ ఆడి చెప్పేసింది తర్వాత ఇక్కడ వేసింది అంటే షీ డెలివరేట్లీ డిట్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ టోనల్ షిఫ్ట్ అది మనకి నా తెలిసి యంగర్ జనరేషన్ లో మేబీ ఆల్ ది యంగర్ జనరేషన్ ఇట్లా అమ్మాయిలు అందరు ఇంతేరా అనేది ఒక కూల్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది సో బ్రే బ్రేకప్ అయినాడు అంటే సింపతి అమ్మాయిలు ఇలా ఉన్నారంటే కూల్ ఫ్యాక్టర్ అదొక రిలేటబిలిటీ నీ స్టోరీ నాట్ ఈవెన్ క్లోజ్ టు దిస్ వన్ అంటే నీ రిలేషన్షిప్ నీ వల్లే పెంట్ అయింది ఆర్ వాటర్ నాకు తెలియదు బట్ ఇది చూసేసరికి ఎవ్రీబడీస్ ఎక్ లేదు అమ్మాయిలు అందరు ఇంతేరా అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ లో అదొకటి రిజనేట్ అయింది అందరికి సో ఇక్కడ చూపించి అంటే <laughs> 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 ఈ అమ్మాయిలు జాతి ఇది అని చెప్పి విలనైజ్ చేస్తారు కదా అమ్మాయిల్ని మూవీస్ లో మూవీస్ లో కూడా నీకు అదే లైక్ నాకు అనిపించేది మూవీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ 
you know stop glorifying this stuff a movies gaani or uh, you know social media gaani ekkadaina kuda you know uh, single king lo uh, you know amma ilante ne single life best life single life best life amma ilante ne nee haath istaru amma chani poi chitti avadam kante amma chitti yeah right no <laughs> uh, director neeku meet matam uh, interviews lo vaatlo vitlo neeku em cheptaru ante that's not what i wanted to convey anattu ga cheptadu mottham anta కట్ లాస్ట్ చేసింది అదే బ్రో నువ్వు లాస్ట్ చేసా చేసే పనులు ఒకటి తర్వాత యా ఐ వాంట్ టు గివ్ హిమ్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇది బికాజ్ హి సీమ్ జెన్యూన్ బట్ మేబీ ఎక్కడైతే జరిగింది బట్ అవుట్ పుట్ అయితే నాకు అన్నట్టు రాలేదు రాలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ రాలేదు ఆర్ వాట్ ఎవర్ హి థాట్ యా వాట్ ఎవర్ హి థాట్ ఆ మెసేజింగ్ ఏదైతే కన్వే చేయాలి అనుకున్నాడో దాని కంప్లీట్లీ బికాజ్ ఆ డైరెక్టర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏమన్నాడు అంటే ఈ సీన్ వేర్ తిడతాడు కదా ఆనంద్ తెలుగులో బూతులు తిడతాడు కదా వైష్ణవిని ఆ సీన్ తిట్టిన తర్వాత తను రివర్స్గా వాడిని తిడుతుంది కదా నువ్వు ఇట్లా ఈ మాట అని ఉన్నాను అది ఇది అని చెప్పి సో ఆ డైరెక్టర్ ఏమన్నాడు అంటే దట్ నేను ఆ సీన్ కన్వే చేసింది దట్ ఎలా చూడు ఆనంద్ తప్పు చేశాడు బట్ దానికి వైష్ణవి కూడా కౌంటర్ ఇస్తుంది అని చెప్పి బట్ జనాలు అందరూ ఎవరైతే ఆడియన్స్లో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ ఆ హీరోయిన్ని ఆ పదం యూజ్ చేసి తిడుతున్నారు ఆ సీన్నే తీసుకున్నారు బట్ నేను తర్వాత వైష్ణవి పెట్టిన సీన్కి విజులు పడతాయి అని అనుకున్నాను కానీ బట్ ఆ ముందు సీన్కి విజులు పడ్డాయి వేరే ఆనంద్ తిడుతున్నాడు వైష్ణవిని గలీజ్ బూతులని సో మేబీ ఆడియన్స్లోనే ఆ ఇన్హరెంట్ ఆ సెక్సిజం ఉందేమో దానికి దానికి కనెక్ట్ అయ్యి జన జనాలోనే ప్రాబ్లం ఉందా మరి హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ లైక్ వెరీ రేర్లీ డూ ఐ సీ అమెన్ లైక్ చేరింగ్ ఆర్ షౌటింగ్ ఆర్ విస్లింగ్ ఇన్ ద థియేటర్ సో చేసేది మా అబ్బాయిస్ ఏమంటారు కాబట్టి మేబీ ద గర్ల్స్ ఫెల్ట్ దాట్ cheer but then they, maybe they didn't express ala ankoch gaani acha yeah, atlanti ma yeah but, but mm. then again yeah ee janalu ipudu ajunity time lo kuda ante kada kottina appudu arpu right. yes this this should happen adi idi ani right 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 and naka scene kuda it didn't make sense to me bro endukante emo naaku etla anipistundi ipudu see your girlfriend well groomed after all that deet and or whatever that they showed correct bond choodanki so then maybe we should have shown little insecurity are inta baund idi mantone untada lepothe level periginda ala adi kuda ledu ila bale alane baundam ante em maatadutunna kada common sense undara ardha ayinda like alane baundo ade antadu school lo last antadu neen love chesak first antadu are nee aa shift chudu nu annav kada సో ఫస్ట్ ఇలా బాగాలేవు నువ్వు అలా బాగున్నా ఉంటాడు నెక్స్ట్ కట్ స్కూల్లో హర్డ్ అట్ ప్లేస్ లో ఉండేదా నువ్వు వంద మంది ఉంటే నిన్ను చూడటం వల్లే నీకు కొద్దిగా లెవెల్ వచ్చింది అంటే గిఫ్ట్ విషయంలో కూడా ఓకే వాడు ఇమెచ్యూర్ పర్సన్ అది ఇది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇఫ్ దే వుడ్ షోడ్ అరే నాకు ఫోన్ కావాలి రా అరే నాకు ఫోన్ రా అంటే వీడు ఏదో కష్టపడి ఏదో చేసి ఫోన్ తీసుకొచ్చాడు అని లేదు వీడు వీడి కమ్యూనికేషన్ కోసం వీడు అమ్మాయితో మాట్లాడడం కోసం వీడు తీసుకొచ్చిన ఫోన్ కదా హీ పుట్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ నాకు ఆ ఎంటైల్మెంట్ నాకు అది అంటే ఐ మీన్ మనం నాకు అది మోస్ట్ ట్రిగరింగ్ అది బికాస్ మనం రియల్ లైఫ్లో కూడా చూస్తాం కదా నేను నీ కోసం ఇంత చేసా నువ్వు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావా అని నేను ఇంత ప్రేమించాలి ఇది ఎంత ఎంత మంది దగ్గర వింటాం మనం ఇది అండ్ ఆబ్వియస్లీ లాట్ ఆఫ్ యంగర్ పీ మనం అంటే యూఆర్ ఆబ్వియస్లీ ఓల్డర్ మనం ముడ్డు కింద ఇరవై ఐదు వేలు దాటినాయి కాబట్టి మనకు తెలుసు ఇది మనం చేసింది మనకు గొల్ల ఎక్కువ మా అంతేగాని మనం ఏమి వాళ్ళ కోసం మనం చేసాము అందుకే వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళి వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే నువ్వు హౌలాగాడే కాబట్టి అంతే కానీ దిస్ హోల్ నేను నీ కోసం ఇంత చేసా కాబట్టి నువ్వు నాతో ఉండాలి అనేది దట్ ఫీలింగ్ ఎంటైటల్మెంట్ ఫీలింగ్ అనేది అది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది చాలా మంది అబ్బాయిలో రైట్ నేను నేను ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ చెప్తా సేమ్ ఇదే ఆ సీన్ ఆ సీన్ వచ్చారు కాబట్టి అగైన్ సేమ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టే ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాడు డైరెక్టర్ ఏంటంటే హీ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆ హీరోయిన్ ఉల్టా తిరుగుతుంది సార్ ఇంటర్వ్యూ సీన్ ఉంటుంది కదా ఆ సీన్ లో విజిల్స్ పడి అది అది కమ అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ నేను అవుతుంది అనుకున్నా అండ్ ఆ ముందు సీన్ ఏదైతే ఉంది హీరో హీరోయిన్ ని వాట్ ఎవరు తిరుతాడు చూసా ఆ తిట్టేదంతా కూడా ఏంటంటే ఆ దట్ వాజ్ ద పాయింట్ హీ వాంటెడ్ టు షో కేస్ ఇది హీరో క్యారెక్టర్ లో ఉన్న నెగిటివ్ షేడ్ లైక్ అతని క్యారెక్టర్ కూడా ఫ్లాడ్ అతను కూడా తప్పు చేస్తున్నాడు అతని సైడ్ ఆఫ్ తప్పు ని చూపించినప్పుడు అమ్మాయి తప్పుని చూపించినట్టు విరాజ్ తప్పు ఎట్లా చూపించినట్టు దట్ వాజ్ ఆనంద్ కి ఎస్టాబ్లిషింగ్ సీన్ వాడు నెగిటివ్ అన్నట్టు రైట్ అని ఎస్టాబ్లిష్ అని చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు బీట్ అవుట్ ఆఫ్ నో రీజన్ వాడు అవ అనుమానిస్తూనో ఆర్ ఇందాక విషయం చెప్పినట్టు ఇన్సెక్యూరిటీ వలనో ఈ రీజన్స్ వల్ల తిరిగితే ఓకే వీడు ఈ టోన్ లోకి వెళ్ళిపోయి నెగిటివ్ అంటే ఒక
వచ్చినప్పుడు ముఖం ముందే నువ్వు వచ్చి నీ డబ్బా ఫోన్ నాకు అవసరం లేదు అంటే నేను చెప్పింది జస్టిఫై చేయట్లే బట్ ద వే హౌ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టోరీ డోర్ చెప్తున్నా నువ్వు చెప్పింది క్లియర్ కట్ గా ఏంటంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వై హియర్ మనం జనరల్ గా ఏమనుకుంటాం అంటే ఒక సీన్ ఒకడు ఇట్లా రియాక్ట్ అయ్యాడు రెస్పాండ్ అయ్యాడు అంటే వీ ఆల్వేస్ యూనో ఫర్గెట్ ఆర్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దట్ వై దట్ వై అనేది వదిలేసి మనం వదిలేసి నువ్వు ఏం చేసావు నువ్వు నన్ను తిట్ట అదన్నా నాకు గొట్టావు ఇదే చూస్తాం కానీ జనరల్ గా గొడవలో కూడా దట్ వై మిస్ అవుతాం సో ఇక్కడ వై నువ్వు క్లియర్ గా మంచి ఒక ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ సీన్ పెట్టి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు విరాజ్ వస్తాడు ఐఫోన్ వస్తాడు అని పెట్టావు డబ్బా ఫోన్ డబ్బా 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 మూడు నాలుగు సార్లు అంటావు వాడి కాలుతూ ఉంటుంది వాడు ఏదో టోన్ లో ఉన్నాడు వాడు ఏదో బాధలో ఉన్నది వినిపించు ఇదంతా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు అండ్ ఆ టైమ్ లో ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినాడు తెగుతాడు ఆబ్వియస్లీ అండ్ నేను ఏ క్లాస్ క్లాస్ ని జడ్జ్ చేయట్లేదు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క టోన్ లో తిడతాడు వాడి వాడిగా గలీజ్ గా తిట్టాడు రైట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెన్ ఈ పాయింట్ లో డైరెక్టర్ ఏం చెప్తుంది ఏంటంటే అక్కడ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటుంది హౌ బ్యాడ్ ఆనంద్ వాజ్ అంటాడు బట్ వై కూడా చెప్పాడు కదా బ్రో అంటే ఇది తన సైడ్ కూడా యువర్ షార్ట్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆనంద్ సైడ్ అంటున్నా యా యస్ యు షార్ట్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆనంద్ సైడ్ అగైన్ హియర్ రైట్ నాట్ నాట్ ఆనంద్ సైడ్ సారీ హి వైష్ణవి సైడ్ తీసుకున్నావు హా బట్ వాట్ ఎవర్ షీ డిడ్ వాస్ ఆల్ గుడ్ కానీ ఆనంద్ బ్యాడ్ అనేది నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటున్నా అదే డైరెక్టర్ అలా చెప్పాడు బట్ సినిమాలో కమ్యూనికేట్ అయింది ఆనంద్ ఆనంద్ బ్యాడ్ అని నువ్వు చూపించాలనుకున్నావు బట్ ఆనంద్ బ్యాడ్ అని కన్వే అవ్వలేదు అని పాయింట్ నువ్వు చెప్తున్నావు బట్ రైట్ ఇట్ వాస్ ఆల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అని చెప్తున్నా అండ్ అయితే నీకు చెప్పావు కదా ఇప్పుడు మనకి సింగిల్ కింగ్ సింగిల్ మీ పెడితే ఎంత రియాక్ట్ అవడం రెస్పాండ్ అవడం రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందో ఆ సీన్ కూడా ఆబ్వియస్ గా అట్లానే పడింది అయింది వాడు ఎలా అంటే వాడు ఆ రోజు తన్నులు తింటాడు సో చాలా సిస్టమాటిక్ గా చూపించారు ఓ వీడియో కొట్టడానికి కూడా ఇంత కోపడ్డానికి కూడా రీజన్ ఉంది బట్ లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే హీ డిగ్ ఈజ్ ఓన్ గ్రేవ్ కదా అమ్మాయికి అసలు ఏం తెలియదు వీడు అప్పు తీసుకున్నట్టు వీడు చెప్పలేదు వీళ్ళు అప్పు తీసుకున్నాను కట్టలేకపోతే ఎప్పుడు చెప్పలేదు వీడు స్ట్రగుల్ ఏంటో అమ్మాయికి ఎప్పుడు తెలియదు ఇంత కష్టపడ్డాడు ఈ ఫోన్ తేడానికి అని మేబీ ఇఫ్ షూడ్ హోమ్ నోన్ దాట్ ఇంత డిస్మిసివ్ గా ఉండేది కాదేమో అర్థమైన అలానే చూపిస్తారు కదా అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ అంటే నాకు ఈ విరాజ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇక్కడ లేని బీపీ వస్తుంది బ్రో బ్రో క్వైట్ ఆనెస్ట్లీ హీఈస్ ద గుడ్ లుకింగ్ గై హీస్ ద పాష్ గై డాక్టర్ డాక్టర్ అంటే మేబీ ఈజ్ అ డాక్టర్ ఈజ్ వెల్ ఆఫ్ అంతా ఉంది కదా రైట్ ఈ అమ్మాయిలో ఏం చూసి పడింది ఆ అమ్మాయి ఆ థాట్ రాలేదా వీడు అందరికన్నా నాకు ఎందుకు అటెన్షన్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు అయితే మేబీ ఐ థాట్ మామూలుగా చూపిస్తారు ఒక ట్రోప్ ఉంటుంది ఏంటి ఇట్లా వీడు ట్రాప్ చేస్తాడు మేబీ హీల్ లైక్ హ్యావ్ సెక్స్ థింకింగ్ వాడి ఇంటెన్షన్ అర్థం కాలే నాకు యా వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ విరాజ్ క్యారెక్టర్ హా చెప్పు యువర్ సైన్ సో ఇది ఇస్తాడు గిఫ్ట్ ఇస్తాడు ఎందుకు ఇస్తున్నావు రా నీకేం కావాలి అమ్మాయిలో ఏం చూస్తున్నావు అర్థమైందా అది ఏం చూపిరు సో ఐమ్ లైక్ ఓకే దెన్ సంథింగ్ ఇస్ కమింగ్ అప్ సింపుల్ యూ లుక్ సంథింగ్ స్పెషల్ అంటే ఒకటే లైన్ అరే బాడుకో యా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఓకే ఫైనల్లీ గెట్స్ టు దట్ ఫేజ్ ఎప్పుడు ఏదో అక్కడ కదా ఇట్లా నా గిఫ్ట్ లని నాకు ఇచ్చే అంటే ఓకే మ్యాన్ ఓకే ఇట్ ఫైనల్లీ వీడికి ఒక అజెండా ఉంది ఓకే గుడ్ అనుకున్నా కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఐ స్టిల్ లవ్ హర్ ఐ వాంట్ హర్ అంటాడు ఐ స్టిల్ లవ్ అంట్ హర్ నాకు ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపిస్తుంది వాడి క్యారెక్టర్ మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపిస్తుంది యా బికాస్ నాకు లాస్ట్ లో ఆ సీన్ ఉంటది కదా వేర్ ఇద్దరు దిగుతారు వీడు గొంతు పట్టుకుంటాడు వైష్ణవి ది విరాజ్ అండ్ దెన్ ఆనంద్ వచ్చి గొంతు పట్టుకుంటాడు మన విరాజ్ ది అప్పుడు వాడు ఏమంటాడు ఆ సీన్ లో ఏమంటాడు విరాజ్ దట్ నేను నాకు నీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో అది నేను వీడి కళలో చూశాను అని అంటాడు అంటే నీకు ప్రేమ ఎప్పుడు ఉంది బే నీ అజెండా నాకు అసలు అర్థం కాలేదు వీడు బిగినింగ్ నుంచి నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎట్లా చూపించావు వాడు ఒక ఆపర్చునిటిస్టిక్ ఆపర్చునిస్టిక్ గై వాడు ఏమంటాడు నా బర్త్డేకి నువ్వు రావాలి నాకు ముద్దు పెట్టాలి ముద్దు పెట్టించుకుంటాడు దాని తర్వాత గిఫ్ట్స్ అనే రిటర్న్ ఇవ్వు అంటాడు దాని తర్వాత సెక్స్ సెక్స్ బ్లాక్మెయిల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడు ది అంటే ఇవన్నీ చేసింది వాడు అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఆ అయితే వాడు లవ్ లో ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి లవర్ నా జిందగీలో చూడలేదు బికాస్ కన్సిస్టెంట్
యువ్ షోన్ హూ యూ ఆర్ పడుకోడానికి నా దగ్గరకు వచ్చావు బట్ ఐ లవ్ యూ ఐ నాట్ డూ దిస్ విత్ యూ గో అంటే ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఆ సీన్ అట్లా అయ్యి ఉంటే దెన్ ఆ నెక్స్ట్ సీన్ లో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే గొంతు పట్టుకొని వీడు అంటాడు కదా నాకు నా ప్రేమ కనిపిస్తుంది అనేది అప్పుడు అది షాకర్ లాగా అనిపించదు నువ్వు చెప్పిన సీన్ అయ్యి ఉంటే బికాస్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కదా ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ సీన్ ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది చూడు సమ్ సాడ్ క్యారెక్టర్ సో తను వచ్చి చెప్ తను వచ్చి చెప్తుంది కదా సీ షీస్ గోయింగ్ టు కమ్ స్లీప్ విత్ యూ అది అని సో హీ హాస్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో వాడు ఇప్పుడు అలా బిహేవ్ చేస్తే ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ వాడేటి ఓ దొరికిందే ఛాన్స్ మీకు సిక్స్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ అలా కాదు రాట్లేదేటి క్యాబులు దొక్కపోతే ఇంకోలా ఉంటుంది స్టార్ట్ అగైన్ బ్లాక్ మెయిల్ పొద్దున్న ఆరు గంటలకు బాత్రూమ్ కూడా రాదు నీ అమ్మాయికి మూడే యాక్చువల్లీ నేను మీకు ఆ సీన్ నాకు నీకు చెప్పా కదా నాకు సినిమా మొత్తంలోకి నాకు హెడ్ ఏక్ పీక్ స్టార్ట్ అయిన సీన్ ఇదే అనమాట ఇంత టార్చర్ కనిపించింది అండి నాకు సింపుల్ గా నువ్వు నువ్వు అన్నట్టు నాకు ఎగ్జాక్ట్ థాట్ నడిచింది సార్ సుశాంత్ ఏంటంటే వాడు ఫోన్ చేస్తాడు అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తుంది నీకు కావాల్సిన ఫైనల్ అదే కదా అని ఆబ్వియస్లీ సీత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వాట్ ఎవర్ అయిపోయింది ఫోన్ చేస్తాడు ఎప్పుడు అంటే పొద్దున్న ఆరింటికి అంటాడు పొద్దున్న ఆరింటికి ఏంది ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనుకున్నా బట్ ఎందుకంటే ఆ టైం శారీ కట్టుకొని రా అంటే ఏడుస్తున్నా చెప్తాడు ఆ సీన్ కూడా అయితే శారీ కట్టుకొని రా అంటాడు సో నేనేమనుకున్నాను అంటే అగైన్ ఇంట్లో ఇంటికి పిలుస్తాడు పిలిచిన తర్వాత మన శివాజీ సినిమా రజనీకాంత్ లాగా చూడు నీ కోసం ఇంత కొన్న ఇంత పెట్టాను నేను నీ కోసం ఒక నీతో ఒక లైఫ్ ఉంచుకుంటున్నాను నేను సో అది నా లవ్ సో ఈ టైంలో అట్లా వచ్చి వాడు పొద్దున్న ఆరింటికి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాడు నీతో నా డే ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది వాట్ ఎవర్ ఏదో అనుకుంటున్నా నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఏది మైండ్ లో నేను రొమాంటిక్ ఫీలింగ్స్ అంతా బయట తీసుకొచ్చి ఇంత రొమాంటిక్ ఉంటాడు అనుకో వస్తే వాళ్ళకౌట్ అయిపోతుంది మేకౌట్ అయిపోగానే ఆల్సో నాకు ఒక క్వశ్చన్ బా ఆ సీన్ లో ఎప్పుడైతే అదే ఆనందము బయట పాట పాడుతూ ఉంటాడు రైట్ ఆ సాంగ్ వస్తూ ఉంటుంది సాంగ్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ ఎనీవే బట్ ఆ సీన్ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక షార్ట్ ఉంటుంది ఏంటంటే వైష్ణవిని చూపిస్తాడు ఓకే ఒక క్లోజప్ షార్ట్ ఉంటుంది నాకు అర్థం కాలే ఆ సీన్ ఏంది అంటే వైష్ణవి బాధలో ఉందా లేకపోతే ఆమె ఎంజాయ్ చేస్తుంది అంటే చాలా వ్యూడ్ అనిపిస్తుంది ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ చెప్తా ఎక్కువ డీప్ వెళ్ళకుండా నీకు ఆ సీన్ మళ్ళీ నీకు తర్వాత నీకు ఓపిక ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నువ్వు మళ్ళీ ప్లే చేస్తున్నావు ఆ పాట రీసెర్చ్ పర్పస్ కోసం రీసెర్చ్ పర్పస్ అగైన్ టోటల్ రీసెర్చ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే చూడు నీకు ఎట్లా చూపిస్తాడు అంటే అట్ వన్ పాయింట్ వాడు కిస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే లిఫ్ట్ లోపల చేసుకుంటే షీస్ నాట్ ఇంటర్ బలవంతంగా షీస్ ఇంటర్ అన్నట్టుగా చూపిస్తాడు ఇంకో పాయింట్ లో దే ఆర్ ఫ్రేమ్స్ దట్ నీకు ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ అంటే నీకు మొత్తం హోల్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే పాట అటు ఆనంద్ వస్తుంది కదా ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ వస్తున్నప్పుడు నీకు ఒక ఫ్రేమ్ లో తను ఎంజాయ్ చేసినట్టు చూపిస్తా లైక్ తను ఓకే తనకి ఇష్టం లేదన్నట్టు చూపిస్తావు లైక్ నాకు అది మోస్ట్ క్రేజీ పాట అనిపించింది డైరెక్టర్ కూర్చుంటే నేను క్వశ్చన్ అది అడుగుతాను ఏం చెప్పాలనుకున్నా ఆ సీన్ లో ఈజ్ వైష్ణవి యూ రియలీ అంటే వైష్ణవి ఏం ఇప్పుడు విజువల్లీ వాడి సైడ్ ఓకే వాడికి ఒక నెగిటివ్ మీద ఒక కిస్ వర్క్ అవుట్ అయింది వాడికి చాలా రాబోయే జిందగీ నాడు ఒక పాట లో ఉన్నాడు ఓకే వాడు జస్టిఫైడ్ నాకు సిరాజ్ అంట ఓకే వాడి పని వాడు ఓకే వాడికి వాడి అయిపోయింది వాడు జస్టిఫైడ్ ఇక్కడ నువ్వు ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నావు బ్రో నాకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే యూ ఆల్వేస్ వింటా పోర్ట్రేట్ ఫస్ట్ నుంచి ప్రమోషన్స్ లో కానీ మొత్తం కానీ నువ్వు చెప్పుకుంటూ వచ్చిందట సినిమా ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వైష్ణవి సినిమా సినిమా అనుకో ది మెయిన్ క్యారెక్టరే సినిమాకి హీరో కాదు హీరోయినే ఈమ ఈమె మెయిన్ క్యారెక్టర్ చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్ అంత కన్ఫ్యూజ్ చెప్తుంటే నువ్వు నాకు నాకు ఇంకేం అర్థం అవుతుంది నాకు ఇంకేం కనెక్ట్ అవుతుంది సినిమాకి అయిపోయిందా ఇది ఒకటి కట్ అల్పంగానే ఇది ఇంత నాకు అనుకున్న టైం నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ లోకి నేను అనుకుంది ఇది కదా వీటి రొమాంటిక్ గా చెప్తాడు అనుకున్నా కదా సీత వస్తుంది రాగానే వాడు చెప్పే మాటకి నాకైతే నడు ఇక పద వెళ్ళిపోదా పద అనిపిస్తుంది ఏంటంటే వాడు వచ్చి ఏ నువ్వు చెప్తావు అని చెప్పి చేశాను సీత బట్ యాక్చువల్లీ షీఈస్ వర్జిన్ ర్యాంక్ అంటే నువ్వు ఆర్ యూ రియలీ దిస్ డమ్ జస్ట్ చెక్
అంటే అట్లా వర్జిన్ వర్జిన్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే యు ఆర్ ఎ గుడ్ పర్సన్ యా అది చెప్పాక నాకైతే ఇదైతే పక్క అసలు ఏం రాస్తున్నాను ఎందుకు రాస్తున్నాను తేడా లేకుండా ఏదో చిన్ చేయాలి పొడి చేయాలి సమాజానికి నేను మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నా అన్న టోన్ తోటి కన్ఫ్యూజ్ గా రాస్తే ఎట్లా అగైన్ ఏంటంటే <laughs> 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 so that was the writing that's what i'm saying and you are what uh, that need love ani etla just way jan try chestaru nu chestunde classic black mail akkada like ni photos na degurunne like mana kiss chestunna video na degurundi mana sexting na degurundi anu chupichina black mail adi but i love you <laughs> but i love you the iphone award ichado clarity ga chepparu i don't remember this part friend amma ichindan cheptadu oka abba ichadan cheptadu iphone ichina pudu evaru friend ichadu antadu evaru anand ka ha intlo na ఆనంద్ కి ఏం చెప్తది సంథింగ్ ఆనంద్ కి ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారు నాకు మా నా ఫ్రెండ్స్ తీసుకెళ్లి అదే అమ్మ మొత్తం టాన్ అన్ని చేయించుకున్న తర్వాత వాళ్ళే నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఐఫోన్ ఇచ్చారు అని చెప్పి నేను డబ్బా ఫోన్ డబ్బా ఫోన్ నాల్సా ఇ బ్రో లైక్ ఇప్పుడు సి ఈవెన్ తో ఇస్ అ జెన్యన్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏది ఉన్నా కూడా వాడికి ఒక అట్లా రెడ్ ఫ్లాగ్ ఒకటి ఇట్లా బల్ బెలగాలి ఏదో అవుతుంది ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ అని ఆ వీని అదే చెప్తాను కదా వీని నెగటివ్ గా చూపిస్తలేరు ఇస్ ద సో ట్రస్టింగ్ బాయ్ మోస్ట్ సింపథెటిక్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ డౌట్ఫుల్ అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను పబ్బు పోయినా అంటే పోలేదు నా పాప పబ్బు అయ్యో పాపం అరే నేను వెళ్ళాను చెప్పినా కూడా ఏదో నా కోసం చెప్తున్నావు నువ్వు వెళ్ళవు లేదు నాకు తెలుసు అరే ఆ సీన్ థియేటర్ లో కూడా థియేటర్ లో కూడా నువ్వు నన్ను టెస్ట్ చేస్తున్నావు కదా అంటాడు కదా ఆమె కిస్ చేయడానికి జనాలు అందరూ ఏంటంటే ఇద్దరు అబ్బాయిలు అంటే అయ్యో మైకుల్ రామ అబ్బాయిలు అర్థమైందా యు ఆర్ ఇంప్లాంటింగ్ దాట్ థింగ్ వాళ్ళు అరవడానికి కారణం నువ్వు తీసిందే డోంట్ బ్లేమ్ ది ఆడియన్స్ అదే అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ విరాజ్ గాడిది ఏదో గుర్తు చెప్పు ఆహా విరాజ్ గాడితే ఇంకో పాయింట్ బ్రో లైక్ నేను నాకు విరాజ్ ఒకడు విరాజ్ క్యారెక్టర్ ఒకడు మోస్ట్ వాడు మోస్ట్ ఇన్కమ్ వాడు నాకు నాకు అర్థం కాలే వాడు వాడు జెన్యున్ గా వాడు సైకోనా లేకపోతే వాడు యాక్చువల్లీ మంచోడా లేకపోతే నాకు అర్థం కాలే బికాస్ ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక అరే అబ్బాయిలు ఇలా కూడా ఉంటారు ఆపర్చునిస్టిక్ గా ఉంటారు అమ్మాయిలని అడ్వా అంటే ప్రేమ పేరుతో మభ్య పెట్టి అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు ఇది నీ క్యారెక్టర్ ఒకవేళ లెజ్ సే దట్ నీ నువ్వు ఇది రాద్దాం అనుకున్నావు రైట్ నువ్వు ఇది రాద్దాం అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ లాస్ట్లో నువ్వు లవ్ అని ఎట్లా చెప్తున్నావు అంటే నువ్వు వాడు లవ్ అని చెప్తున్నాడు బట్ మనం మన అంటే నువ్వు కన్వే ఎట్లా చేస్తున్నావు నువ్వు వాడు కూడా ట్రూ లవ్ ఉంది వైష్ణవి కన్నట్టు అయితే ఇద్దరిని ఈక్వల్ చేసావు కదా నువ్వు లాస్ట్లో ఆటో సీన్లో రైట్ వాళ్ళిద్దరికి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్ ఉంది అది ఇది అనేది రైట్ బట్ ఫస్ట్ నుంచి నువ్వు చూపించింది ఏంది వాడు చేసింది అన్ని సైకోపాత్ బిహేవియర్ లే వాడు అని బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్నాడు బట్ వాడు ఇంటెన్షన్ ఏంది ఆ అమ్మాయి ముద్దు పెట్టాలి ప్యాంట్స్ లోకి వెళ్ళాలని రైట్ క్లియర్ కట్ గా నువ్వు అదే చూపి డైరెక్ట్ గా వై యూ లైక్ లాస్ట్ లో నువ్వు చెప్తాడు మళ్ళీ వాడు హీరో గా రియాక్షన్ కూడా ఇట్లా గొంతు పట్టుకుంటే కంట చెప్పు అడుకున్నా అంటే కోట్లు కోట్లు నష్టం చేస్తే అన్న ఓకే అలా మొత్తం బిస్కెట్ అయినా అది ఇది 
లవ్ చేసిన తను లవ్ చేయలేదు లేదా మోసం చేసింది చీ ఇంతే నువ్వు యుల్ బిల్ వెరీ అప్సెట్ యుల్ క్రై అది ఇది వై ఆర్ యూ షోయింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టేకింగ్ నైఫ్ అండ్ వేసేస్తాను హీరో గారు మంచోడు ఆర్ఎక్స్ అన్న టైప్ వెళ్ళి నేను చంపలేను అది నేను చంపలేను అక్కడ <laughs> 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 కత్తుంది అంతా ఉంది కదా నాగబాబు విల్ వేకప్ దొంగోడు వచ్చాడు అది ఇది అని అండ్ రచ్చ రచ్చ అవుద్ది ఈ రచ్చలో హీరో ఇస్ లైక్ సీ వాట్ యూర్ డాటర్ హాస్ డన్ అట్లా అయితేదేమో లైక్ దట్ మేడ్ కైండ్ లైక్ సెన్స్ ఉంది డాడీ వచ్చి ఆబ్వియస్లీ ఇంట్లో ఎవడో తలుపు తీసుకుని వస్తే మళ్ళీ బ్రో ఇది గుర్తు వచ్చింది ఇది మిడిల్ క్లాస్ పువర్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు నీకు ఇందాక విరాజ్ సింగ్ చెప్తున్నా కదా ఐ ఫస్ట్ గెట్ దేర్ ఫస్ట్ అయితే ఇది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అంత పెద్ద బెడ్రూమ్ కొన్ని యాంగిల్స్ లైట్లు చూస్తుంటే అరే మా ఇల్లు అంత ఉందే కదా రా ఇది ఏంత మిడిల్ క్లాస్ బస్తీ ఆ ఇట్ ఇస్ ప్రాపర్లీ డెకరేటెడ్ బ్రో వాల్స్ అట్లా ఏముండదు అసలు లైట్స్ ఇది అది కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్ లో అయితే అమ్మ మంచి ఎక్స్పెన్సివ్ రూమ్ లా ఉంటది అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు ఇట్లా పిర్ర గిల్లబోతున్నారు ఆర్ హెవీ మెలో డ్రామా రాబోతుంది అని తెలిస్తే బీపీ వస్తుంది బ్రో ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు అండ్ అదొకటే దారి అన్నట్టు నువ్వు చూపిస్తున్నా నేను కన్విన్స్ అవుతాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ చీర ఉంటుంది విరాజ్ ఇందాక విరాజ్ పాయింట్ అన్నా కదా విరాజ్ గారు పిలుస్తున్నాడు చీరల రమ్మంటాడు ఈజ్ అ మోడర్న్ గా అన్నీ చెప్తున్నాడు చీరల రమ్మంటాడు నీ అమ్మ నువ్వు మిడిల్ క్లాస్ లేడీ అమ్మలకు ఉండేదే వాడ్రోమ్ అన్ని చీరలు చీరలు ఉంటాయి ఇంట్లో చీర లేదు అంటే థింగ్ ఇస్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇచ్చిన చీర ఉంది దట్ ఈస్ సీక్రెట్ చీర నువ్వు లవర్ పక్కన ఉంది మీ అమ్మ చీరలు బోల్డ్ ఉన్నాయి లేదు లేదు నాకు ఒకటే చీర ఉంది ఇదే చీర వేసుకెళ్తాను నేను Yeah. And, and then conveniently cab ye undavu conveniently aa roju anand birthday conveniently baadu cheera adigin daggere nee telusi idal dimutadu nee nee abba ade annadu kada sushan already start chesade ed pirragaladam ani akkadi nunchi birthday and birthday much podam nu ikkada stop ipudu heroine manchidi heroine story rasina appudu ilanti anni raayavu nuvu నువ్వు లాజికల్ గా ఐఏ సీన్ లో రాస్తావు అంటే ఇప్పుడు హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లోనో తెలియక చేసి ఉంటే అలా ఇక్కడ ఎన్ని కాన్షియస్ గా ఉంటాయి బర్త్ డే మర్చిపోతారా బ్రో అమ్మాయిలు లైక్ అట్లీస్ట్ అమ్మా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి డేట్స్ చాలా బాగా యా యూజువలీ నా గుర్తుండవు స్పెసిఫిక్ గా అబ్బాయిలు అందరూ జర్నలైజ్ చేయడం నాకు అస్సలు గుర్తుండవు డేట్లు అలాంటి వాళ్ళు ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ హోమ్ షీ లవ్స్ ప్రాపర్లీ బ్రేకప్ అవ్వలేదు బ్యాడ్ ఫేస్ నడుస్తలేదు కావాల గుర్తుంటది కన్వీనియంట్లీ మర్చిపోవడం పొద్దున ఫోన్ చేయడం వాడు ఎడ్డి కాడు పొద్దున్న సిక్స్ థర్టీ కాడంటే టెన్త్ క్లాస్ దాకా చదువుకున్నాడు కదా ఊబర్ ఎప్పుడు వాళ్ళు పొద్దున్న ఆరింటి వాడు నిజంగా ఎడ్డి కాడు నీకు చూడు చీర కట్టుకొని ఫ్రెండ్ ఇంట్లో అసైన్మెంట్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చీర కట్టుకొని అంత రెడీ అయ్యే ఫ్రెండ్ ఇంట్లో అసైన్మెంట్ కోసం వాడు అనిపోతాడు సరే అది వదిలేసి అయిపోగానే ఆటో ఎక్కి వచ్చి పక్క కాపు మరి నువ్వు నా కోసం చీర కట్టుకున్నా కదా నిజం చెప్పు అరే నువ్వు ఇంత దేడి గాడివి కాబట్టి లేదంటే <laughs> 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 దట్ అమ్మ ప్రేమ ఎంత గొప్పది చూడరా ఆ అమ్మాయి ప్రేమ కంటే నువ్వు ఏ ఇవన్నీ ఏం ఫేస్బుక్ కోట్స్ అంటున్నావు కదా అది కూడా పాయింట్ చెప్పాడు మనకి ఆ అమ్మ సీన్ అది కొద్ది ఒక లెంత్ లో ఎక్స్టెండ్ చేసి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే మనకి ఎంత కాలుతుందంటే అంటే హాఫ్ బేగ్ కుక్ కింద వదిలేసిన తర్వాత కూడా ఇండియాలో చూసి ఆ ప్రింట్ చూసిన ఛానల్ కూడా ఏం సినిమా కలిటోని ఉంటే ఎట్లా రా మాకు ఎంత పడమని చెప్తే మాకే కచ్చడా అనిపిస్తుంది నీకు పైపై చెప్తే నీకు అత్త పాకెట్ అనిపిస్తుంది రాదు 
చాలా దరిద్రమైన పాయింట్ కదా అది నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు ఆ సీన్ ద్వారా దట్ అమ్మ ప్రేమ గొప్పది అమ్మాయి ప్రేమ ఈ రెండు ఉండొచ్చు రా భయ నువ్వు ఏం ఇదేం ఎక్స్క్లూజివ్ రూల్ ఏం నాకు అర్థం కాదు ఇది ఉంటే ఇది ఉండాలి లేకపోతే అది ఉండాలి అని నాకు ఇక్కడ ప్యారల్ గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ మేక్ అ లాట్ మోర్ సెన్స్ మనం మాట్లాడే దాని గురించి ఆడవాళ్ళ మాటలకు అర్థం అయితే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీస్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ చాలా సార్లు చూస్తాను బ్రిలియంట్ మ్యూజిక్ ఎవ్రీథింగ్ దాంట్లో ఇలాంటి సీనే ఉంటుంది ఏంటి అమ్మాయితో ఏదో కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే హీరో వాళ్ళ అని చనిపోతాడు కానీ అది ఎంతో బ్యూటిఫుల్ గా డీల్ చేస్తాడు వీడు ఏ పాయింట్ లో కూడా అమ్మాయి అది అండి నా వల్ల బికాస్ ఆఫ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ హ్యాపెన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక మూమెంట్ లో హీరో ఎంత కాన్వర్సేషన్ అయినప్పుడు కూడా లేదు లేదు నీ తప్పే ఉంది అందులో పెద్ద ఆయన అలా ఏదో అయ్యి అలా అయిపోయింది అన్నట్టే ఉంటాడు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డీల్ చేస్తాడు ఇక్కడ నీకు ఆ సినిమాలో అమ్మాయిని ఎలా డీల్ చేశాడు చూడు ఇది హీరో సినిమా హీరో హీరో ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ అమ్మాయే తప్పు చేసింది అమ్మాయే చేయి చేసుకుంటుంది పాప ఆయన్ని బట్ అలా చూపిస్తాడు అంటే నెక్ యువర్ ఓకే బోత్ సైడ్స్ పాప అమ్మాయికి అలా జరిగింది అబ్బాయిని ఇబ్బంది పెట్టారు తను ఏదో తొందరలో చేసింది హీరో కూడా బ్లేమ్ చేయడు ఇద్దరు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటది నీకు ఇక్కడ ఎలా అంటే ఎలా చూపిస్తాడు అంటే అంత హీరోయిన్ వల్ల అయింది అలా అమ్మ కూడా చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు చూడు వాడు ఎంత పరిస్థితుల్లో సారీ ఇలా ఉన్నాడు పరిస్థితి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నువ్వు చెప్పింది గ్రేట్ పాయింట్ బికాస్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆడవారి మాట కదా వెళ్ళలో త్రిష బాధపడుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ న్యూస్ వస్తుంది ఆమెకి ఆమెకి డైరెక్ట్గా తెలియదు రైట్ షీ హియర్స్ ఇట్ త్రూ సంబడి హెల్స్ అండ్ దెన్ చాలా బాధపడుతుంది అదే ఇట్లా వాళ్ళ నాన్న చనిపోయారు అండ్ షీ నోస్ దట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ముందు గొడవ అయింది ఆఫీస్లో అది ఇది అని రైట్ నాన్న నాన్నతో గురించి బట్ ఎప్పుడు కూడా నీకు ఆ పాయింట్లో నీకు ఎప్పుడు కూడా ఈ అమ్మ అని చెప్పి ఎవరు త్రిషాన్ తిట్టలేదు ఆ సీన్లో రైట్ ఆ సినిమాలో బట్ కట్టు నీకు కొంచెం సిమిలర్ సినేరో ఇక్కడ తీసుకొచ్చి బేబీలో పెట్టినప్పుడు జనాలు అందరూ అవును రా అమ్మ ప్రేమ గొప్పది రా అమ్మని నేను పట్టించుకోలేదు అది ఇది అని అనే ఫీలింగ్తో బయటకు వస్తారు కదా ఆబ్వియస్లీ బికాస్ నువ్వు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సింపతి క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఆనంద్ క్యారెక్టర్ కి దెన్ హౌ ఇస్ అగైన్ సింపతి సింపతి కన్నా ఆ పాయింట్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ పాయింట్ ని డెలివరీట్లీ ఇంక్లూడ్ చేసి నువ్వు ఆ పాయింట్ ఆ సీన్ పెట్టి అట్లీస్ట్ మనకి అగైన్ ఎక్స్టెండెడ్ సీన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఆ పలమ చెన్ పే సీన్ మనకి ఎక్స్టెండెడ్ సీన్ ఉంది కాబట్టి యూఎస్ లో మనం చూసాం కాబట్టి నువ్వు మా క్లియర్ కట్ గా నువ్వు అది ప్రూవ్ చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నావు దట్ అమ్మ ప్రేమ ఇస్ ఫార్ గెట్ దెన్ ఎనీ అదర్ గర్ల్ దట్ యు లవ్ ఇది అని నువ్వు క్లియర్ కట్ గా చూపిస్తున్నావు నాకు అర్థమైంది ఏం నువ్వు ఆ మోనటోనియస్ షిఫ్ట్ లోకి వెళ్తున్నావు దట్ బయట అంతా చెప్పేది మళ్ళీ చెప్తున్నావు అండ్ యు ఆర్ క్లెయిమింగ్ ఇట్ టు బి దట్ నో నేను చెప్పాలనుకుంటే డిఫరెంట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొక ఈ కన్వీనియన్స్ అనిపించింది ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏమో ఏమన్నా అడుగు నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ సరిగ్గా ఎండింగ్ రాలే ఈ క్యారెక్టర్ మాకు అనిపించింది మన నాగబాబు డాడీ క్యారెక్టర్ కానీ ఆ పోతే విరాజ్ క్యారెక్టర్ సరిగ్గా ఎండింగ్ లేదు కానీ ఇది ఏమడిగినా కూడా క్యారెక్టర్ అన్ని ఇంటర్వ్యూలో కన్వీనియంట్ గా అమ్మ అమ్మ చనిపోయిన సీన్ ని మాకు సరిగా అనిపించలేదు మాకు చిన్న అనిపించలేదు అంటే కన్వీనియంట్ గా చెప్తున్న ఒకటే రీజన్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను తీసిన సినిమా త్రీ అండ్ త్రీ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది అది చాలా ఉంది చెప్తే ఇంత అవుతుంది అది ఇంకా ప్రసాద్ లాక్స్ చాలా సేఫ్ గా ఉంది ఏసీ రూమ్ లో నేను అది మొత్తం రిలీజ్ చేస్తే ఇదేంటి మీరు చూడలేరు అయిపోతుంది ఎంత కన్వీనియంట్ గా అంటే ఇప్పుడు నేను ఎట్లా అంటే నేను మీకు క్లాస్ కి వెళ్ళవు టీచర్ వచ్చి హోంవర్క్ ఎదురు అనేది రాసానంటే నేను చాలా బాగా రాశాను ఇన్ఫాక్ట్ స్కెచ్ తో మార్క్ రాసాను సైడ్ లైన్ పెట్టాను కానీ ఇంట్లో పెట్టొచ్చాను జాగ్రత్తగా ఇది ఒకటే కాకుండా ఐ డోంట్ ఐ ఫర్గాట్ వేర్ దిస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇది అని బట్ ఆన్సర్ ఏంది అంటే డైరెక్టర్ ది తీసానండి ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ తీసాను ఆ సీన్ పెట్టాల్సింది ఈ కో ఆ షార్ట్ కూడా షూటింగ్ చేసాము ఎడిటింగ్ టైప్ వచ్చేసరికి ఎడిటర్స్ కోఎటర్స్ అది ఎక్కడో పోయింది అది దొరకలేదు ఫైల్ అన్నాడు విరాజ్ నడిగండి విరాజ్ సీసీటీవీ కెమెరా లో నుంచి ఫోర్ కే వీడియో తీయడం వచ్చు విరాజ్ నడిగితే తీసేస్తాడు ఎట్లా అంటే నేను నా సినిమా నేను చెప్పాలనుకుంది ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది కానీ చేయాలంటే వెల్ దట్స్ వాట్ మేక్స్ యువర్ డైరెక్టర్ కదా లైక్ దట్స్ వాట్ బికాస్ ఇప్పుడు నాకు కూడా ఒక స్టోరీ చెప్పాను కూర్చోబెట్టి నేను ఆరు గంటలు సోచ్ చెప్తా కావాలంటే బట్ క్రిస్ప్ గా ప్రిసైజ్ గా విజువల్లీ నువ్వు మంచిగా చూపించి ఒక స్టోరీ కథ చెప్పడమే డైరెక్టర్ గా నీ టాలెంట్ నువ్వు మాకు ఏం
అక్కడ కూడా ఒకటే అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు వీడున్నట్టు వాడికి తెలియదు వాడున్నట్టు వీడికి తెలియదు వెంకటేష్ తా హోటల్ సీన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వెళ్ళి వాడి తన బావకు చెప్పొత్తాను కానీ నీకు అక్కడ డీల్ చేసేది మళ్ళీ వీడు ఒకడు వీడు ఒక బావ ఉన్నాడని వీడికి చెప్పదు ఎప్పుడు లైక్ అంటిల్ ది ఎండ్ సో అలాంటప్పుడు నీకు ఎక్కడ ఈ అమ్మాయిని బ్లేమ్ చేస్తున్నట్టు అమ్మ అలా నీకు చూపిలా ఒక న్యూట్రల్ టేక్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ నీకు క్లియర్ గా ఈ స్టేకింగ్ సైడ్స్ ద వే ద సీన్స్ ఆర్ ఫ్రేమ్ ఆర్ ద డైలాగ్స్ జస్ట్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బోత్ ద సినారియోస్ అక్కడ నువ్వు త్రిషాని ఎప్పుడు తిట్టుకోవు త్రిషా పెద్ద ఈ ఎల్లు అది ఇది అని అర్థమైంది కానీ ఇక్కడ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ డన్ దాట్ క్లియర్లీ దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నట్టు లైక్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ తో సో నేను ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ అప్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో సీత సో ఈ సీత క్యారెక్టర్ మై అబ్సల్యూట్ ఫేవరెట్ ఆమె ఆమె ఆమెకి లైఫ్ లో నాకు తెలిసి పెద్దగా గోల్స్ లేవు అని అనిపించింది ఒకటి అండ్ పైగా నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అర్థం కా ఈ ఏం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రా ఇది ఒక్కసారి ఒక బుక్ ఓపెన్ చేయలేదు ఆ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ఏమో ఏదో సమ్ క్లబ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా ఉంది కూర్చొని ఒక్కసారి చదివింది లేదు ఇల్లు మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు వైష్ణవి నాకు తెలిసి ఆ పెళ్లి చేసిన తర్వాత వాడికి ఎవడైతే హస్బెండ్ ఉన్నాడో వాడి మెయిన్ కంటెన్షన్ ఇదే ఉంటుంది దట్ నువ్వు అన్ని ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అయినావు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ అన్ని నీకు డిగ్రీ లేదు నువ్వు పీకెన్ లేదు జిందగీలో అల్టిమేట్లీ వైష్ణవి కూడా నాకు తెలిసి ఆటోనే తోలాలి బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ నెగ్లెక్ట్ నెగ్లెక్టింగ్ బిహేవియర్ coming to this again bro again i don't want to side track yeah. we'll talk this sita gorinchi but uh, again yeah. to again enforce my point that nag enduko director ochi ledu ide correct uh, hero is the villain hero is the hero an cheppina nak lopla chinna satisfaction undadi i think ha i would have been like okay the story nu cheptuno ha nu anukunna nu cheppino it's okay ah. like whatever but opinions man form chesukochu hmm. climax lo kuda nu chuste they show that moving on is a bad thing exactly Adhanana? హీరోయిన్ మూవ్ ఆన్ అయిందంటే లైక్ సి అదంతా చూసినావా ఎట్లా మారిందో అరే నీ దగ్గరకు వచ్చింది రా నేను హక్ చేసుకుని ఇంకొకటి కాలింది ఏంటంటే నాకు ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు కూడా హీరోయిన్ మూవ్ ఆన్ అయిపోయింది అన్న అక్కడ కూడా అంటే నీ మాట తీరులోనే ఎట్లా టూ థాట్స్ అనిపించింది అండి నాకు డైరెక్టర్ చెప్పినప్పుడు నువ్వు హీరోయిన్ మూవ్ ఆన్ అయిపోయింది హీరో మూవ్ ఆన్ అవ్వలేదు ఇంకా వాడు అందుకే తాక్కుట ఇట్లా వెనకాల త్రివిక్రమ్ కోర్టులు వేసుకుంటూ ఇట్లా తిరుగుతున్నాడు వాడు ఇంకా మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి లైఫ్ లో మూవ్ ఆన్ అయిపోయాడు అగైన్ విరాజ్ కూడా మూవ్ ఆన్ అయిపోయాడు ఆ సీన్ ఉంది బట్ ల్యాబ్ లో ఉంది సేఫ్ గా ఉంది చూపించలేదు అది ఎన్ని చెప్పాడు నువ్వు చెప్పిన తర్వాత కట్ హచ్చుల్ని ఆ సీన్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే హీరోయిన్ ఒక సెకండ్ ఇట్లా ఆగి వాడిని చూస్తూ ఉంటది కళ్ళు నీళ్ళు తిరుగుతుంది ఆ టైమ్ లో అప్పుడు కూడా పిలిస్తే అంటే మొదటి ప్రేమ ఇద్దరికి అంతే ఇంపార్టెంట్ అనే పాయింట్ నువ్వు చెప్పాలి అనుకుంటే దెన్ ఆ వైష్ణవి ఏడ్చే సీన్ లేనే లేదు చెప్తాడంటే అక్కడ ఆయన చెప్పదలుచుకు ఇంటెన్షన్ అని చెప్తాడు నీకు అది ఎట్లా ఆ టైం కి ఇట్ వాజ్ ఆల్ పీక్ డన్ కథ మీకు ఏం లేదు మిగలలేదు అనుకునే టైమ్ లో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాలనుకున్న ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అంట దట్ ఆమె అట్లా చూస్తూ కళ్ళు నీళ్లు తిరుగుతుంటాయి అంటే సీరియస్ గా ఇంటెన్స్ గా చూస్తుంటే అట్ దట్ టైమ్ షీ వాజ్ స్టిల్ రెడీ దట్ ఒకవేళ అప్పుడు కూడా ఆనంద్ రా నాతో వచ్చేసి అని పిలిస్తే లేచి వెళ్ళిపోవడం రెడీగా చూస్తూ ఉంటుందంట బ్రో నాకు అర్థం కాదు అని అడుగుతాడంట అడిగితే ఏం లేదు అని అంటదంట ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఇట్లా నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఒక సినిమా తీసి లైక్ ఏమంటే క్రిస్టఫర్ నోలను ఇట్లాగా తోపు సినిమా ఒకటి తీసి నువ్వు నాకు ఒక కామన్ ఆడియన్స్ గా నేను లైక్ రాంగ్ వర్డ్ బట్ నాకు గవార్ గాడ్ లో వెళ్ళి కూర్చున్నా థియేటర్ లో నాకు ఏం నేనేదో మా సినిమాని కూర్చున్నా నాకు అర్థం కాలే ఇంటలెక్చువల్ సినిమా రైట్ ఆర్ట్ సినిమా నాకు అర్థం కాల ఇప్పుడు వచ్చి నువ్వు నేను తిట్టా అని నీకు అర్థం కాదు ఓకే ఉంది వాడంత ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయాలి కళతో ఇట్లా చూసావంట చూస్తే నాకు అర్థం కావాలంటే ఏమని అప్పుడు కూడా పిలిస్తే అంతే 
ఇట్ డింట్ కమ్ అవుట్ సో సినిమాలో ఏముంది ఆమె ఒకసారి చూస్తుంది కంట్లో నీళ్ళు దొరుకుతాయి దాని ద్వారా మనము ఇంత అర్థం చేసుకోవాలి షీ ఈస్ రెడీ టు కమ్ విత్ హిమ్ ఇఫ్ ఈ సేస్ దా ఎందుకు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటావు వాట్ ద నువ్వు మళ్ళీ అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అదే చూపించాలనుకుంటే లాస్ట్లో నువ్వు కెమెరా షాట్ ఎట్లా పెట్టినావు ఆటో ముందుకు వెళ్తుంది మన ఆనంద్ ముందు ఫోటో ఉంటుంది వైష్ణవిది రైట్ మరి వైష్ణవికి నిజంగా అదే ఆమె మొదటి పేరేమ కూడా మరణం లేదు అని ఒకవేళ చూపించాలనుకుంటే వైష్ణవి కూడా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా సంథింగ్ లైక్ మేబీ వాడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ పట్టుకొని ఉందో ఆర్ సంథింగ్ లైక్ షీఈస్ థింకింగ్ ఆఫ్ హిమ్ అని నువ్వు ఆ పాయింట్ నువ్వు ఏం చూపిలే నువ్వు అల్టిమేట్ చూపించింది అండి ఆ టైం కాల్ కోర్టు బట్ ఆయన చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ అదే నీకు కాన్ఫ్లిక్టింగ్ పాయింట్స్ అదే నీకు చెప్తుంది ఆయన చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే తను మూవ్ ఆన్ అయిపోయింది ఈ మూవ్ ఆన్ అవ్వలేదు అంటాడు ఫైన్ వెళ్ళనుకుంటు లైఫ్ అన్నాక అందరూ మూవ్ ఆన్ అయిపోవాలి అయిపోయింది అనుకుంటా తట్టు నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ లోనే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ లో మళ్ళీ చెప్తాడు అప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ఐ నో దియరీ బ్రో దిస్ ఇస్ అగైన్ ప్యూర్లీ స్పెక్యులేషన్ బట్ ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ దిస్ థియరీ ఇట్ విల్ మేక్ సమ్ సెన్స్ ఏమైంది అని నా తెలిసి డైరెక్టర్ క్లెవర్లీ హీ నోస్ ద ఆడియన్స్ యూత్ పల్స్ ఎలా ఎలా ట్రీట్ చేస్తే ఎట్లా హిట్ అవుతుందో అని ఎక్కడ పెరగలితే ఎక్కడ నొప్పి వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమైంది నవ్ యూ టెల్ దిస్ టు ఎనీ హీరోయిన్ రైట్ నేను చేయను అంటారు సింపుల్ ఏంది ఇది నేను చేయను అంటారు సో హీరోయిన్ ఇప్పుడు అందరు చెప్తారు కదా సెకండ్ హీరోయిన్ కూడా చెప్తారు కదా మ్యామ్ మేము చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మ్యామ్ ఇది అట్లా చెప్పి కన్విన్స్ చేస్తారు ఆ తర్వాత బొక్కలే సో హీరోయిన్ కంత ఇదే చెప్పి కన్విన్స్ చేశాడు సినిమా రెస్పాన్స్ లో ఎల్లువాడు వాడడం కానీ ఇదంతా అయ్యేసరికి హీరోయిన్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనం కవర్ డ్రైవర్ మొదలు పెట్టాలి ఓ నో 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 దిస్ వాజ్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్ అండి ఇలా అర్థం అయిందా ఐ థింక్ ఈ స్మార్ట్ ఇన్ఫ్ ఎందుకంటే ఆ సంపూర్ణేష్ బాబు మూవీస్ టైమ్ లో కూడా ఇతను యూఎస్ నుంచి వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐ అది ఇది అని ఇదంతా తెలుసండి కదా అప్పట్లో టు గెట్ సంపూర్ణేష్ బాబు ద హైప్ ఒక కొత్త సృష్టిచ్చారు ఏంటంటే సంపూర్ణేష్ బాబు ఇస్ దిస్ రిచ్ ఎన్ఆర్ఐ who's producing his own movie ipud mana in legend fact, cinema hero unnadu kada yeah, aa type yeah. srushtinchadu just to get that type anta smart exactly. director ee director etlago naaku mainstream heroes tho naaku etlago naaku local karadan na gateway ledhu so anduku i will do a spoof cinema smart fellow re avinash ga aa kobbari matta avanni teeda murke randomly ledhu nen nen anatle talake undi that no smart anukune danni nu oka kachra deesi you are trying to sell it to me as if that you made uh, you know that so called cult what you are claiming adi right. that is what annoying that is a problem obviously yeah. but i'm um, saying he knows what he is doing atu telusu he is not guilty it's just that right. hero ani pula tirutunaru ni negative avutunano oh no 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 i'm not happy the, about the film success ardham ayina ipudu own up esukunte esukuntaru kada oh cinema ki ani katarnak cinema idi janal love chesaru inka meer over cheppadaniki double vastundi atla anatledu oh i am not happy hero ani is not happy ante I'm that, sorry, I don't find that honest and appropriate. That is one more train of thought that goes in my head. That's yeah, a good theory. Just to add, yeah. that, add to that, that's yeah. also one thing. Actually, the cinema is the first thing that Vaishnavi is doing. If you have a problem in your career, you have a problem in your career. Two or three movies, Marathi Gar production, two movies, you have a contract to change the contract. Why? Why are you doing this? Like, what? బాటమ్ లైన్ No, I mean, the genuinely doubt there is hmm. still uh, some film uh, hibernating ah. in Prasad lab. I still don't, <laughs> I don't, I don't, I don't, I don't believe maybe. In the case, I think in the Prema interview, there was like, some, some, some interview in the Prema interview. In the case of Arjun Reddha, there was a lot of people in the Prema interview. There was a lot of people in the Prema interview. మూవీ లెంత్ ఎక్కువ అయింది అని అనుకుంటా అంటే లేదు మేము త్రీ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇంకా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది అది రెడీగా ఉంది బట్ వదులుదాం అనుకుంటున్నాము అని చెప్తాడు అక్కడికి అయిపోయింది ఈయన్ని అడిగితే మరి అట్లా చాలా డిలేటెడ్ సీన్స్ అవన్నీ తర్వాత వదులుతుంటారు కదా చేస్తారంటే లేదండి మేము జస్ట్ రా ఫుటేజ్ ఉందంతా అది మేము ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బులు మిగిల్చాలనుకుంటున్నాను నేను చాలా ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే నేను ప్రొడ్యూసర్ నీ బ్లా 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 అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని నేను రిలీజ్ చేయాలన్నా డైరెక్టర్స్ కట్ కావాలన్నా మళ్ళీ డబ్బింగ్ చెప్పించాలి డిఏ వర్క్ చేయాలి ఇదంతా చేయాలి వర్క్ అంతా చేయాలి సో 
ప్రొడ్యూసర్ కి నేను ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టదలుచుకోవట్లేదు అందుకని చూసాను సేమ్ అర్జున్ రెడ్డి ఎగ్జాంపుల్ లేదు బ్రో డైరెక్టర్ సి వాట్ ఎవర్ యువర్ ఫీలింగ్ నాకు ఎక్కడ గంట అప్పుడు దాకా వెరీ సపోర్టివ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళి ఆ పిల్లమ్మ కూడా అంటే ప్రేమ అంటే కొట్టుకుంటారు కొట్టుకోరా అన్నట్టు ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాడు దట్ ఈస్ ఐ సారీ ఐ కెనాట్ డిఫెండ్ దాట్ ఐఎమ్ సారీ యువర్ రాంగ్ హియర్ అన్నట్టు అనిపించింది కానీ వాడి దాంట్లో నాకు నచ్చేది అతను సారీ అతని దాంట్లో నాకు నచ్చేది ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ ఉంది నమ్ముతున్నాడు నేను అనుకుంది ఇది చూపించింది ఇది జరిగింది ఇది అంతే ఇక్కడ ఎలా ఉంది అంటే హీస్ నాట్ దట్ డమ్ యూ యూ షోడ్ సంథింగ్ నౌ యూర్ సెయింగ్ నో దట్ ఈస్ నాట్ ఐఎమ్ సారీ ఐ బిలీవ్ దట్ దట్ వాస్ ఆల్వేస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ యువర్ ఇది అని అండ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ యాక్టింగ్ బ్రో వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ది యాక్టింగ్ లైక్ ఆనంద్ అన్న అన్నారు వాట్ ఈస్ జెన్యూన్లీ ఫీల్ లేదు నాకు వైష్ణవి వైష్ణవి అంటే ఫర్ ఫర్ ఫస్ట్ టైమర్ నేను జెన్యున్గా బికాస్ నేను వైష్ణవి నేను లాస్ట్ టైం చూసింది అనే నా వేరే ఏమి చూడలేదు నేను చూసింది ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఒకటి చూసాను నేను దాంట్లో ఐ మీన్ నాకు లేదు దాంట్లో ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది మా వీడియో చూడండి ప్లగ్ ఇన్ బట్ వైష్ణవి ఆబ్వియస్లీ దాంట్లో యాక్టింగ్ దాంట్లో ఆబ్వియస్లీ ఏమి ఉండదు నేను సర్ప్రైజ్ అయినా దట్ ఆమె ఏమంటారు ఆమె పెద్ద పెద్ద సీన్స్లో కూడా ఆమ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు బాగా నచ్చింది ద వే దట్ షీ జస్ట్ డెలివర్డ్ ఇట్లా లెంది లెంది డైలాగ్స్ అని అండ్ ఇమోషన్ సస్టైన్ చేసింది నాకు ఆనంద్ ఎవరు కండవి కొన్ని కొన్ని చోట్ల షేకీ అనిపించింది ఎక్కడంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక చోట ఎప్పుడైతే రివీల్ అవుతుందో ఆనంద్కి అదే బర్త్డే కేక్ పెడతాడు మందు పెట్టి అరే హర్షాతో It was Anand uh, like Kinda Badi Pei like Gordon 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 That was I mean I didn't I didn't like his performance Neel Lusta Leora Neel Lusta Leora Ate Anna Vadda Anna Ate 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 Yeah I didn't like his performance Viraj the I mean Viraj the He was playing that He was playing that ఏమంటారు దట్ రిచ్ బ్రాడ్ టైప్ ఏదో ట్రై చేసి నాకు విరాజ్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ లోనే కన్సిస్టెన్సీ లేదు సో విరాజ్ యాక్టింగ్ నాకు ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ అనిపించింది యా యా సో యా దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ మాట్లాడదాం సీత గురించి బట్ యూ టెల్ అబౌట్ ది యాక్టింగ్ సీత కొద్దు నాకు యా వైష్ణవి యాక్టింగ్ వాస్ ఐ వుడెంట్ సే ఓ వావ్ నాకు చాలా ఇంపాక్ట్ అయ్యింది బట్ ఐ కంప్లైంట్ చేసే విధంగా కూడా ఏం లేదు యాజ్ బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ పుట్ ఇన్ టు పర్స్పెక్టివ్ దట్ ఫస్ట్ ఫిలిం ఫస్ట్ ఇది అంటే డెఫినెట్లీ మచ్ బెటర్ యాక్టర్ దెన్ బోత్ ద కొండ ప్రతిష్ట వద్దు కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్షియల్ బట్ యా ఒపీనియన్ కానీ దిస్ విరాజ్ గా స్కోప్ ఇవ్వలేదు బ్రో ఏమన్నా అంటే షూట్ చేసాం పెట్టలేదు అంటే ఐఎమ్ సారీ నాకు అనిపించిన దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను యూ కెన్ నాట్ గివ్ మీ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కదా ఎగ్జామ్లు ఎందుకు రాలేదురా అంటే ఆ నేను ఇంట్లో రెండు రెండు బుక్ నోట్ బుక్స్ రాసిన అంటే ఎగ్జామ్ లో రాసిన దాని కదా వాల్యుయేషన్ అంతా ఉండేది ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ కేర్ నా అడిషనల్ మర్చి పోయినా ఇంట్లో అనుకుంటూ అవినాష్ నీకేం అనిపించింది యాక్టింగ్ చించడానికి ఏం లేదనిపించింది అక్కడ నాకైతే అండ్ అగైన్ వైష్ణవి రోల్ డీసెంట్ వైష్ణవి యాక్టింగ్ డీసెంట్ బట్ మిగతా ఉన్నప్పుడు ఒక పాయింట్కి వెళ్ళిపోయి వీళ్ళ యాక్టింగ్ ఎట్లా ఉంది చూసే అంత నాకు ఇవ్వాలా నువ్వు అంటే నువ్వు నరేష్ నే నువ్వు పక్అప్ చేసినప్పుడు నాకు నేను ఇంకా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఏం చూస్తాను నేను ఇంకా అది నాకు ఆనంద్ ఎవరికొండలో కూడా అదే లైక్ ఆ లిమిటేషన్ కనిపిస్తుంది లైక్ నాగచైతే యాక్టింగ్ కూడా నాకు ఎప్పుడు అతకదు అనమాట వెన్ నాగచైతే డస్ లైక్ హై ఇమోషన్స్ నాగచైతే అన్ని కొన్ని బ్రాకెట్స్లో బాగానే చేస్తాడు ఆ ఏమై చేసే క్లాస్ టైప్ ఇట్లా యంగ్ బాయ్ దాట్ వర్క్స్ నాగచైతే ఎప్పుడైతే ఏడుస్తాడో లేకపోతే హై అండ్ ఇమోషన్ ట్రై చేస్తాడు ఈ బెజవాడ నాదిర ఆ టైప్లో ఎప్పుడైతే అంటాడు నాకు ఇమ్మీడియట్లీ అది ఇట్ ఫాల్స్ ఫ్లాట్ అనమాట నవ్వుకుంట నేను ఐ థింక్ ఆనంద్ ఎవరికొండ ఆల్సో హ్యాస్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం ఐ థింక్ నన్ను అడిగితే విజయ్ దేవరకొండ కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ విజయ్ దేవరకొండ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చేసిన స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ అంత అంత హై అండ్ ఇమోషన్స్ ఇట్లా ఏడవడము లేకపోతే ఒక 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 బ్రాండ్లో ఒక సెగ్మెంట్లో ఒక ఒక గ్యాప్లోనే దాంట్లోనే సినిమాలు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నా నేను బట్ ఆనంద్ ఎవరు కూడా అయితే నాకు యాక్టింగ్ నాకు అతకలే కొన్ని కొన్ని చోట్ల నాకు యాక్చువల్ ఇంపాక్ట్ మిడిల్ క్లాస్ మెడలీస్ నాకు చాలా ఇష్టం సినిమా నేను ఆ మూవీ ఐ డోంట్ నో లైక్ like i was born in guntur so
దాంట్లో ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు బాగా చేసాడు అనిపించింది యాక్టింగ్ ఐ మీన్ బెటర్ ఆ రోల్ కి దాంట్లో కావాలో అంతవరకు చేసాడు యా బట్ దాంట్లో ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్స్ ఉండవు కదా ఆనంద్ కి ఇంకా అంటే ఇంకా ఎమోషన్స్ ఉండవు ఆ లేచిపోయే సినిమా ఇది బ్రో అది సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం గబ్బులు అయిపోయారు కానీ అంటే దెన్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ వెరీ గుడ్ ప్రిమైస్ సెటప్ ఆ వైఫ్ అది మర్చి పెళ్లి సినిమా సంథింగ్ యా అది కూడా అమెజాన్ మర్చి పోయాను కూడా సడన్లీ దే మేడ్ ఇట్ ఇంటూ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అక్కడ నుంచి నాకు ఇంకా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ టైప్ అయిపోయి ఏం రా ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టు గాని ఇనిషియల్ దట్ కవర్ డ్రైవ్ ఆర్ వాట్ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దిస్ న్యూ ఇది యా ఇవన్నీ అంటే బ్రో నాకు అదే ఒకటి అనిపిస్తాయి జస్ట్ ఏంటంటే నీకు ఏమంట లైన్ ఉంటుంది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక లైన్ ఉంటుంది Adi, you can make it through till teaser or trailer. Trailer. Generally, there is no one who has been able to do it. Yesterday, first show, cut. Gone. Cut. In fact, I have to do this film as a baby. I have to do it. 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 అమ్మాయి నల్లగా ఉంది తెల్లగా అవుతుంది ఈ పాయింట్ నీ ఆల్ త్రూ ద సాంగ్స్ వీడియో సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ టీజర్స్ కానీ ట్రైలర్స్ కానీ చూడు ఇదే నడుస్తుంది సో నీకేం అర్థం కాదు ఇన్ఫాక్ట్ జెన్యున్గా నా వరకు నాకైతే బేబీ టీజర్ చూసినప్పుడు కూడా నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే అమ్మాయి నల్లగా ఉంది తెల్లగా అవుతుంది అసలు ఎట్లయితుంది ఇది ఏమన్నా ఏంటిది ఫాదర్ సారీ మదర్ ఈ మా క్యారెక్టరా ఆమె చనిపోతుందా ఏం తెలీదు ఏంటంటే లైన్ ఇనిషియల్గా ఒక లైన్ లైన్ టీజర్ కట్ చేయడానికి ట్రైలర్ కట్ చేయడానికి జనాలు గుంజడానికి పనికి వస్తుంది అండ్ అక్కడ దాకా ఓకే బట్ వెళ్ళాక ఇక చూడు ఇక ప్రతాప్ సినిమాలో పస ఉందా లేదా అనేది ఇన్ఫాక్ట్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎస్కేన్ వీళ్ళందరూ కూడా గీత ఆర్ట్స్ లో ఏంటిది సోషల్ మీడియా పిఆర్ కి గట్టి ఫ్రెండ్ ఫేస్ అనమాట డిజిటల్ వాళ్ళకి సాలిడ్ గా తెలుసు కాదు సో సీత క్యారెక్టర్ నాకు మెయిన్ గా అంటే దాని గురించి ఒప్పుకున్నాడు డైరెక్టర్ సేయింగ్ దట్ ఈ క్యారెక్టర్ నేను చాలా అమ్మను సీత క్యారెక్టర్ నేను చాలా స్టీరియో టైప్ గా రాశాను రిచ్ స్పాయిల్డ్ పిల్ల ఇట్లా ఉంటారు ఇట్లా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని తీసుకునే క్యారెక్టర్ అది ఇది అని Uh, the most comical character and which is the comic sita because ama ama yeah sorry bro yeah. sorry to cut ama agenda endo na ara maagali ki taaga maagali same na ga ekkada frustration vastante same analogy example cheptha bro nuvu tapp answer chesinao pirra meeda vaatalu padthe neeku tapp answer raasinao you cannot say that oh naaku telise tapp answer e ani nenu appudu edo ankoni fast fast ka time ledha exam lo raasina ante i am going to grade you for that ipudu explanations anni ఓకే నువ్వు అయి ఉండొచ్చు కానీ రాసావు చేసావు అంటే అర్థం అదే సారీ అతను ఏమంటారు అంటే ఓ దిస్ ఇస్ జస్ట్ బికాస్ జనాలకు మాస్క్ అర్థం కావాలి అని చెప్పేసి ఏం ఆలోచించకుండా పెట్టాను క్యారెక్టర్ అంటే దట్ ఇస్ లైక్ వెరీ వెరీ ఇది కదా ఇట్స్ లైక్ నేను సినిమా మధ్యలో ఫోన్లో ఐఫోన్ షార్ట్ తీసి ఆ రోజు కెమెరాకి రెంట్ లేదని చెప్పి ఐఫోన్ తీసుకుంటే ఏం రా అదే అయిందా లైక్ you that, that is the nen oppukuntna nen 4k lo disa nen iphone lo disa oppukuntna kada and, and, and there is there is one set malli again ni inko ade tone etlu vastadi ante meer akkada gamaninchaledu nen iphone lesa kaani nenu enti ariya camera lens pettenta clarity vattukochadu adi na talent antu next malli inko vachi ade enti atlu disa atlu undante ante actually maaku ta double levo aa roju camera dorukla iphone అడిగినప్పుడు ఆ సీత క్యారెక్టర్ గురించి ఏం చెప్పాడు డైరెక్టర్ దట్ లేదు నేను ఇట్లాంటి అమ్మాయిలను చూశాను ఇట్లా ఉంటారు అడ్వాంటేజ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు అమ్మాయిలు కొంతమంది బట్ వాళ్ళు ఎంత అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు అది ఇది అది ఇది నాకు అర్థం కాని ఏంటంటే ఓకే చలో అట్లా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు అనే క్యారెక్టర్ రాసు బట్ ఆ సీతకి లైఫ్ అజెండా ఏముండదు ఆమ క్యారెక్టర్ ఎంత వన్ టోన్ ఉంటుంది అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సీత క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ వచ్చిన ఫస్ట్ ఐదు నిమిషాలు నీకు అర్థమైపోతుంది దిస్ ఈస్ లైక్ ఎందుకంటే ఒక చిన్న వస్తుంది అమ్మాయి వచ్చి ఏ ఎందుకు అట్లా టీచ్ చేస్తారు అందరు పక్కన అని చెప్పి మనం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అర్థం కాదు ఏ జమాన ఇంకా చేయించుకొని ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఇట్లా చిన్నప్పుడు తిప్పుకుంటారు తిప్పుకొని చేయి పట్టుకుని చేసినట్టు ఇవంతా ఇంకా ఎక్కడ నడుస్తున్న అది వేరే టాపిక్ అది బట్ యా వస్తుంది ఆమె వచ్చి ఆమెను ఎందుకు అట్లా టీచ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్ అది ఇది నేను ఉన్నా నీకు వస్తాం నేను జాన్ ఇస్తా నీకు తెలుసుగా మన గురించి అని చెప్పి పక్కన కూర్చుంటుంది కూర్చోగానే ఏంటి ఆ అమ్మాయి తలను వచ్చి అనగానే నీకు తెలియదు ఇలాంటి వాళ్ళే ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే జాన్ ఇస్తారు ఎట్లా వాడుకుంటానంటారు కట్టు నిన్ను కాలేజ్ లో నాకన్నా తో ఫిగర్ చేస్తుందా 
నా పైసలు పెట్టి నా జెన్యున్ గా నా డబ్బులు పెట్టి దేవ్ నాట్ షోన్ దిస్ బ్రో ద థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ అంతా అది ఒక్క చిన్న ఎక్స్క్యూజ్ వాడారు ఓ షీస్ గోయింగ్ టు రైట్ మై రికార్డ్స్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ బెటర్ ఎప్పుడు రికార్డ్ లేకపోతే రాయలే తెలుసు ఓ హోల్ టై ఇవ్వు చేయడమే చాకరి షాపింగ్ తీసుకోవొత్తో ఇది కొనిస్తో అది కొనిస్తో ఆ మంచి చాకరి ఆ మంచి చాకరి పైసలు పెట్టి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆ మంచి చెప్తది కూడా ఆ రోజు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ సో కాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డే అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ బట్టలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మంచి ఫిగర్ తోసే చెప్తది మొత్తం బట్టలు బిల్ ఎంత అని తెలుసా అని అంటది ఎంత అంటే 30000 అరౌండ్ 30000 అయి ఉంటుంది అంటది 30000 ఉట్టి బట్ట మళ్ళీ ఆ మేకప్ గట్ర అదంతా పెట్టి ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదంటే గొర్రె ఎవరు ఎవడు ఎవడు చాకరి చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ 30000 బయట అమ్మితే ఆ రికార్డ్ లింక్ ఎవడో రాసి పెడతాడు ఈజీగా నాకు అర్థం కాదు సేమ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే పక్క నుండి ఎందుకే అమ్మాయి చి ఎందుకే అమ్మాయికి సపోర్ట్ చేస్తావా అన్న అమ్మాయి అడగదా ఏం చేస్తావు నువ్వు చెప్పి నేను చేస్తా అడగదా అండ్ ఇది కూడా బ్రో దే షో దట్ దిస్ గర్ల్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ విరాజ్ కాకపోతే she doesn't try anything ante ire de mane cheyadam ani em cheyadu mottham anta ayipoyinaka poi paadko poi paadko ani amma 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 ishtam ante amma e cheptante illu i go happy la gaani gore vaadu vaadu cheppa gaina vachi cheppa ani chesara na gore ani na kasari emi yeah in yeah and the director explanations kuda bro nik inko example cheptanu konni ti vaatiki i hate those explanations but we can't say anything ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ అంటారు కదా ఏంటంటే ఓ ఐ సా సచ్ పీపుల్ ఇన్ మై పర్సనల్ లైఫ్ ఐ సా హీరోయిన్ మదర్ ని కూడా నేను చూసిన అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారండి ఇలా ఫ్రెండ్ కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదండి అంటే నువ్వు ఎట్లా ఆర్గ్యూ చేస్తావు ఆ పర్సన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు గివ్ యూ పర్స్పెక్టివ్ ఇప్పుడు మా మాస్టర్స్ లో ఒకటి ఉండే వాడు ఆలుగడ్డ కూర చేయరా అంటే ఆ వాళ్ళ కూర చేసిండు ఆ వాళ్ళు ఇన్ని చేసిండు ఇప్పుడు వాడిని తిడదాం అనుకున్నా కూర ఇట్లా ఉండని చేస్తాడారా అని ఆడేమంటాడు మా ఇంట్లో మా అమ్మ ఇంతే ఉంటుంది బ్రో అంటాడు ఇంకా నేను ఏమన్నా కదా అప్పుడు చెప్పేస్తుంది అండ్ మధ్యలో కూడా ఎక్కడో మారింది అన్నట్టు అనిపించింది బ్రో తను వచ్చేసి ఇది కూడా సో ఇది వాట్ ఎవర్ దట్ హస్ హ్యాపెన్ సెక్స్ అయిపోయాక వచ్చి కూర్చొని ఇది ఎట్లుంది అంటే కేవలం ఆ వీడియో రికార్డింగ్ పర్పస్ విడమరిచి చెప్తాను ఏంటి ఓ నవ్ ఐల్ గో టేక్ బాత్ గో బీ విత్ హిమ్ మ్యారీ ఫర్ ఎవర్ ఇక చెప్పు ప్లాన్ అంతా చెప్పు అది మంచిగా రికార్డ్ చేస్తుంటాడు అండ్ దే సెట్ దట్ దేర్ గోయింగ్ టు అనదర్ రూమ్ ఇంకో రూమ్ కి వెళ్తున్నాం అన్నారు అప్పుడే కదా తను ఫ్రీగా చెప్పడానికి కానీ వినిపించి రికార్డ్ అయ్యే రేంజ్ లోనే ఉన్నారా దిస్ ఇస్ అగైన్ టూ మచ్ నిట్ పింగ్ ఎదురు కూర్చొని సెల్ఫీ వీడియో తీసినట్టుంటది అవి అండ్ సి ను ఇంత పర్సనల్ మ్యాటర్ చెప్తున్నాడు చుట్టుపక్కల చూసుకుంటావు నేను అయితే ఇంకా షవర్ ఏదైనా ట్యాప్ కూడా ఆన్ చేస్తా నాయిస్ తీసి అలాంటిది నువ్వు కూర్చొని మొత్తం చెప్తదంట మళ్ళీ నేను ఏమనుకున్నాను అంటే తిను వస్తుంది తిను వచ్చేసి ఆ హర్షన వైవ హర్ష దగ్గరకు వచ్చి ఐ థాట్ షీ చేంజ్ ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు ఆల్ దిస్ అయ్యో పాప నా వల్ల ఇంత అయిందా ఏది అని వెళ్ళి ఇట్లా నువ్వు రికార్డ్ చేసి డిలీట్ చేయి ఇట్లా ఇది కరెక్ట్ కాదు ఐ విల్ టెలీ ద హోల్ స్టోరీ అట్లా చెప్తుందేమో అనుకున్నా ఇదేమో నా దగ్గర ఇంకో ఫుటేజ్ ఉంది కలిపి ఒక డబ్ స్మాష్ చేస్తే బాగుంటుంది హర్షాస్ క్యారెక్టర్ బ్రో సో సి ఓ ఫ్రెండ్ అన్నాడు బ్రో ఆడ ఎంత ఫ్రెండ్ కాకపోయినా ఈ ఫుటేజ్ వచ్చిన వెంటనే మా అమ్మ అని చెప్పి ఫోన్ వస్తుంది ఇట్లా పిలిచి కేక్ కట్ చేసి నోట్లు పెట్టారు కాదు నేను చెప్తా మా అమ్మ ఇప్పుడు నిజం ఎక్కడ జరిగింది అది దట్ ఈస్ అగైన్ సో ఇది స్పాట్ లో వెళ్ళిపోద్ది కదా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దే నెవర్ టాక్ బ్రో అంటే ఇప్పుడు ఇంత తెలిసిందా ఎనీ ఎంత నువ్వు ఫ్రూట్ కార్డు అయినా నీకు ఒక కుతూహలం ఉంటుంది నన్ను ఎందుకు వదిలేసింది ఏం జరిగింది అర్థం అయింది అవుట్ నువ్వు ఎంత ఫ్రూట్ కార్డువి అన్రీజనబుల్ గా యాక్ట్ చేసినా కూడా యూ వాంట్ నో అసలు ఎందుకు వాళ్ళు నీకు ఏం నచ్చింది నన్ను ఎందుకు వదిలేసావే వాడితో ఎందుకు పడుకున్నావే నో క్వశ్చన్స్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వేసేస్తా వేసేస్తా ఏంది ఇది లిసన్ ఇని వేసే కావాలంటే బట్ అది లేదు తిను ఎక్కడా చెప్పొద్దు సి ఐ వాజ్ తినన్న ఆ బాధను నువ్వు ఆగు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బిఫోర్ యూ టేక్ ఎనీథింగ్ ఇది జరిగింది నో ఏది లేదు సో అది కూడా ఏమో ఇమోషన్స్ ఇమోషన్స్ అది సుశాంత్ అంతే ఆయనకి ఆనంద్కి కోపం ఎక్కువ వైష్ణవికి వైష్ణవికి వైష్ణవి బుద్ధి తక్కువ ఐ థింక్ అది కూడా అందుకే నా గిఫ్ట్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సార్ 
లైక్ దానిపైన వాట్ యూ ఫీల్ లైక్ గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్స్ ఫస్ట్ నుంచి లైక్ వెరీ ఫస్ట్ నుంచి నాకు గిఫ్ట్స్ నుంచి చాలా ఇష్టం తెలుసా ఇట్లా నాకు గిఫ్ట్ ఉంటే సోప్ పెట్ట సంథింగ్ ఏదో ఇస్తాడు డబ్బాలో లైక్ అండ్ జోక్గా యా జోక్గా అండ్ నాకు గిఫ్ట్స్ ఇస్తా నీకు థర్టీ డేస్ కి గిఫ్ట్స్ ఇస్తా నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఉంటావు డేటింగ్ చేస్తావా నాకు అది అసలు అర్థం కాలేదు అమ్మ పాయింట్ నాకు అది చాలా వియర్డ్ అనిపించింది ఇప్పుడు అగైన్ అని అదే చెప్తున్నా విరాజ్ క్యారెక్టర్లో ఎంత ఇన్కన్సిస్టెంట్ విరాజ్ గాడు క్లియర్ కట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిస్టిక్ బాస్టర్ లాగా చూపించాను ఒకడ రైట్ ఏంది వాడు థర్టీ డేస్ నాతో పాటు ఉండు నేను దాని తర్వాత వదిలేస్తా అందరికి తెలుసు వాడు ఆబ్వియస్లీ ఆ ముప్పై రోజుల తర్వాత వాడు రైట్ వాడు ఏదో సమ్ ఇట్లా జపాన్ జపాన్లో ఉంటావు ఇవి ఇట్లా యూ కెన్ హైయర్ అ గర్ల్ ఫ్రెండ్ టైప్లో సో వాడు ఇట్లా సీదా సీదా చెప్పాడు సో నువ్వు వాడి ఇంటెన్షన్ ఏం చెప్తున్నావు దట్ వాడు క్లియర్ కట్గా ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు మేబీ ముప్పై రోజులు ఉంటే ముప్పై ఒక్కటి రోజు నుంచి ఈ అమ్మాయి నాతో పడిపోతుంది అది రైట్ దాని తర్వాత సడన్లీ నువ్వు మళ్ళీ ఇంత గలీజ్ నా కొడుకులో చూపించిన తర్వాత వాడికి ట్రూ లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాడికి నాకు అర్థం అవుతలేదు విరాజ్ అదే నీకు ఇంకొక సినిమా కూడా ఇట్లాంటి నాకు కరెక్ట్ సినిమా గుర్తు రావట్లేదు సమ్ తెలుగు మూవీ ఇట్లానే ఉంటుంది నువ్వు యా ఉంటే ఉండు బట్ జస్ట్ నాతో ఇంత టైం నాతో ఉండు జస్ట్ ఉండు నాతో నా పక్కన ఉండు అని చెప్పి ఏదో సంథింగ్ సినిమా ఉంటుంది ఇట్లానే దెన్ ఆ టైంలో ఏంటంటే హీరో ట్రై చేస్తుంటాడు హీరోయిన్ ని లైక్ టు కన్విన్స్ అర్ ఆర్ టు షో హర్ హౌ మచ్ హీ లవ్ అని అది అంత చూపించి ఆర్యనేనా ఐ థింక్ మేబీ యా నాతో మేబీ ఆర్యన్ యా ఆర్యన్ అనుకుంటా నాతో ఉండు నీకు తెలుసు అని చెప్పి ఆ ప్రాసెస్ లో కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత తన హీరో లవ్ అండ్ హీరోయిన్ తెలుస్తుంది వాట్ ఎవర్ ఇది కాన్సెప్ట్ క్లాసిక్ కాన్సెప్ట్ అనుకోదు నేను వాడు థర్టీ డేస్ గిఫ్ట్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ బహానా ఈ పిల్లకి ఎట్లా గిఫ్ట్ లాంటి ఇష్టం దీనికి సో అట్లానే దాని మైండ్ పెట్టి బట్ ఈ ప్రాసెస్ నా లవ్ ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకునేది అగైన్ వాడిది ట్రూ లవ్ క్యారెక్టర్ అని అనుకుందాం లేదు అది ఏముండదు ఆ పాట అంతా ఒక ఇది రిబప్ప రిబప్ప సాంగ్ ఉంటుంది ఆ సాంగ్ ప్లే వాడు జీరో ఆ సాంగ్ మోటివ్ అంత ఏంటంటే హర్షాకి అండ్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి దట్ చూసే మనకి దట్ షీఈస్ టూ టైమింగ్ అని తెలియజేయడం మాత్రమే అది ఆ పాట కాన్సెప్ట్ ఓకే ఈ ఏం లేదు కట్ పాట ఎండ్లో వాడొచ్చి కూర్చొని వెళ్ళి మ్యారీ మెట్ ఎట్లా ఎట్లా లవ్ చేస్తా నువ్వు ఏం ఎఫర్ట్ పెట్టావు ఓహో నువ్వు పెట్టినా నువ్వు మాకు చూపిస్తా మాకు చూపిస్తే ఓకే పెట్టాడు కదా నువ్వు చేసాడు నువ్వు ఎఫర్ట్ పెట్టింది లేదు అట్లీస్ట్ పెట్టిన మాకైతే కనపడలేదు అది ఇంకా ల్యాబ్ లో సేఫ్ గా ఉందిలే నాకు తెలియదు ఆ రీల్ అయితే ఓకే నువ్వు చూపించింది లేదు సో దెన్ హౌ డూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ చెప్పగానే నేను వెళ్ళి మ్యానమీ అనగానే ఆ యో అని కనిపిస్తే ఒమేగా డొమేగా ఎందుకు అంటది అందు ఆబ్వియస్లీ రైట్ సో అదే ఒకటి అదే అండ్ గిఫ్ట్ పాయింట్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసి చూపిస్తుంటే టిపికల్ గా అగైన్ నేను ఇందాక ఫస్ట్ లో చెప్పాను సో ఈ రోజుల్లో బస్ స్టాప్ వీటన్నిటిలో కూడా నీకు సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అమ్మాయిలు గిఫ్ట్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం అబ్బాయిల్ని అండ్ అగైన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అమ్మాయిలు ఇన్ ద సెన్స్ ఇదే దాంట్లో ఒక మారుతి ఒక క్లాసిక్ సీన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు దూరంగా ఉండి పని కానిచ్చుకో ఇట్లా మొత్తం మనకు కావాల్సింత ఇదే అని చెప్తాడు సార్ టిపికల్ గా బయట అంటే స్టీరియో టిపికల్ గా చూపించి కాన్సెప్ట్ ఇది అమ్మాయిలు ఇట్లా గిఫ్ట్ తీసుకొని చేస్తారండి నువ్వు ఫస్ట్ సీన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసావు దాని పైన సెకండ్ హీరోతో ఒక థర్టీ డే డేటింగ్ ట్రాకే పెట్టావు సో యూఆర్ క్లియర్లీ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఈ చాలా గిఫ్ట్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లోర్ చేసే బ్యాచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ లైక్ అగైన్ సేమ్ పాయింట్ ట్రూ లవ్ ట్రూ లవ్ లైక్ వేర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి బట్ విల్ ఎండ్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సినిమా మరి ఎందుకు ఆ లెవెల్లో హిట్ అయింది లేదా జనాలు ఎందుకు దీన్ని ఆ లెవెల్లో బికాస్ మనం ఎంజాయ్ చేయలే బట్ ఎవ్రీబడీ సీమ్స్ టు బి లవింగ్ సో మనం మైనారిటీలో ఉన్నాం మరి ఎందుకు సినిమా నచ్చింది ఎందుకు అన్ని పైసలు చేస్తుంది దట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ కదా ఎందుకు ఐ వై ఐ నో ది ఆన్సర్ బట్ ఇట్ మైట్ బి టు మీన్ ఆర్ టు యూ నో పెయింటింగ్ విత్ బ్రాడర్ బ్రష్ టైప్ లో నా థియరీ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ సింగిల్ మెన్ సో దే దే నీ సీ ఎవరికైనా ఒకటి ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ప్రాపర్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ ఏంది అంటే నీ దగ్గర ఒకటి లేదనుకో ఇంకోటి దగ్గర ఉంది అనుకో యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ దాట్ యు ఆర్ యు ఆర్ గుడ్ నువ్వు యు ఆర్ వే బెటర్ ఆఫ్ అంటే ఎలా అంటే అలా పోతే బతకలేం ఇస్ ఎవ్రీబడీస్ మైండ్ సెట్ ఇప్పు
వాళ్ళ షీ వాజ్ ఆల్వేస్ నీతో ఏదో మాట్లాడింది రెండు మూడు సార్లు నువ్వే ఛత్రపతి సినిమా లాగా ఓ షీ గేమ్ చాక్లెట్ దట్ డే షీ గేమ్ బిస్కెట్ దట్ డే అని ఇమాజిన్ చేసుకుంటావు ఓ షీ ఈస్ మై లవ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అని నువ్వే నువ్వే అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వే వెళ్ళి చాలా చేస్తావు అమ్మాయికి షీ నెవర్ ఆస్ట్ ఫర్ ఇట్ షీ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ నువ్వు ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకొని లాస్ట్ కి నన్ను ఎలా ఉంటది అంటే కొంతమంది నన్ను తప్ప అందరినీ లవ్ చేస్తున్నావు నెంబర్ ఏతో బ్రేక్అప్ అయ్యి నెంబర్ బీతో వెళ్ళావు అమ్మాయి షీ షీ హాడ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏ దెన్ బాయ్ ఫ్రెండ్ బి యువర్ నెవర్ ఇన్ ద కన్సిడరేషన్ కానీ నీకేమనిపిస్తుంది అంటే పెద్ద ఎల్లు రాయిది నన్ను తప్ప అందరిని డేట్ చేస్తున్నా అందరితో పోతుంది అంటే అరే నువ్వు ఇక్కడ తను ఒక పర్సన్ ఏదో సినిమాలో ఉంటుంది సునీల్ డైలాగ్ ఆ అమ్మాయికి ఒక మనసు ఉంటుంది ఆ మనసు ఒకటి కోరుకుంటుంది ఆ లాజిక్ మిస్ అవుతారు అందరు నాకు అంతే అనిపించింది నీకు నువ్వు చెప్పాయి కదా ఫ్లోరిఫికేషన్ ఆఫ్ అమ్మాయి అంటేనే ఇట్లా అబ్బాయి అంటేనే మోసపోవడానికి పుట్టాడు అబ్బాయి అంటేనే ఇట్లా చెన్యూనుగా మన సినిమాలో ఆనంద్ లాగా డంబుగా ఏది నాకు ఇంకా ప్రేమ తప్ప ఏం లేదని బతుకుతుంటాడు అమ్మాయి అంటేనే ఇట్లా వాడుకొని తిరిగే టైప్ ఈ టైప్ లో చూపించే ఈ గ్లోరిఫికేషన్ అనేది నువ్వు రుద్ది 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 అండ్ జనాలు కూడా అగైన్ ఇట్లా దాన్ని ఏమంటాం యాక్సెప్ట్ చేస్తూ చేస్తూ అండ్ అగైన్ సింగిల్ గా ఉండడం ఇది కూడా ఓకే ఏంటంటే ఒకటే షిఫ్ట్ సింగిల్ గా ఉంటేనే ఇదే లైఫ్ ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఇదే లైఫ్ ఇంత అని చెప్పుకుంటూ దాన్ని మనలో రుద్దుకుంటూ అండ్ అగైన్ మనకన్నా బెటర్ ఆఫ్ ఉండేవాడిని ఇందాక సుశాంత్ చెప్పినట్టు సేమ్ ఉండేవాడిని చూసుకొని చూపించడం పైకి వాళ్ళే నీకు అది చేసి ఇది గ్లోరిఫై చేయడం తప్పించి వాళ్ళకి మేబీ మేబీ వాళ్ళకి ఎక్కిందేమో ఐ డోంట్ నో బట్ సెన్సిబుల్ గా చూస్తే ఐ డోంట్ నో నాకు అదే ఇట్ గోస్ బోత్ వేస్ బ్రో నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ ఐ ఎలాబరేట్ సో ఇట్ విల్ మేక్ సమ్ సెన్స్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చాలా మంది ఏమంటారు అంటే అమ్మాయిలు అందరు ఇంతేరా ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి ప్రాస్టిట్స్ కి డిఫరెన్స్ లేదు ప్రాస్టిట్ కి అయితే నువ్వు సింగిల్ పేమెంట్ ఇస్తావు అమ్మాయిలకి అయితే నువ్వు ఇట్లా ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్లో ఒకసారి హోటల్ తీసుకెళ్ళి ఒకసారి తినిపించాలి ఇదంతా చేయాలి టు గెట్ వాట్ యూ వాంట్ అని అయితే అరే దెన్ యూఆర్ ఆల్సో సాలి సిట్టింగ్ ద సేమ్ ఇఫ్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో డబ్బులు ఇస్తే పని అవుతుంది అన్నట్టు స్టార్ట్ చేస్తున్నావు అంటే వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ కదా ఇఫ్ యూ జెన్యూన్లీ లవ్ దట్ పర్సన్ అండ్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల డబ్బులు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం అప్పుడు నీ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు అట్లా ఆలోచించదు నీ మీద ఇంత ఖర్చు పెట్టినా అని నువ్వు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ లో వెళ్ళినావు అంటేనే యూఆర్ సాలి సిట్టింగ్ ఫర్ సెక్స్ అర్థం కదా తను ఎంత తప్పు చేస్తుంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు అదే తప్పు చేస్తున్నావు so stop thinking in that way of idi and direction yeah, yeah. and kontha mandi amma and i think sim- simple hmm. tone bro adhe cheppanu kada simple tone ide nik ide ide danni inkoka parallel universe lo kelipoy chudu ammayi chaala commitmental ga career focused ga undi job chestu an chestundi hero ga ado medlo kachchi kattukoni cheyi inkoka kachchi kattu allarchala gitla tiruttu aa idra mamani first intro song lo life ante idra manam ante adira ani cheppa paata vaadadu ide isko nu vaani celebrate chestuntavu ఇక్కడ కమిట్మెంట్ గా సీరియస్ గా ఉండి చేసే వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకో సేమ్ కేసు అంతే నువ్వు మన మన అంటే మన టిపికల్ మన సాఫ్ట్వేర్ టెక్ అందరికి ఒక చిన్న చూపు చూపిస్తారు కదా సినిమాలు వీళ్ళు డస్క్ గా కూర్చొని కొట్టుకుంటూ ఉంటారు లైఫ్ ఉండదు ఎన్ఆర్ఐ ఏంటంటే ఇక్కడే ఉండి ఇదే చేసి ఇదే లైఫ్ ఇదంతా చెప్తారు చూసావా అగైన్ ఎవరి చాయిస్ వాంది ఎవరి జిందగీ వాంది ఎవరు బతికాడు బతుకుని హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇది ఈ టోన్ ఉండదు ఈ టోన్ లేకుండా ఒకటే సైడ్ లో ఏమంటాం లైక్ టేకింగ్ ద సైడ్ ఆఫ్ maybe who are insecure maybe who think they are not better off compared to other vaala side e no project chestu cinema cheyadam or you know insecurity naaka self pity chaala gali is quality anpisa abbalo a self pity na maato inta ayindi high level thread ade neeku chudu ade project chase chestunna kada maybe dani valle aadai avi aadai avetla aade inda ki vere concept cheppa kada ee nra concept software concept ఆర్ లైఫ్ అంటే నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ కాదు ఈ కాన్సెప్ట్ ని కాకుండా ఇదో ఉండాలి ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ ఒక యాడ్ ఏజెన్సీకి నువ్వు యాడ్ ఇచ్చేయగానే ఓవర్ నైట్ నువ్వు స్టార్ అయిపోతావు ఇవన్నీ ఇవన్నీ నువ్వు హిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్న ఆ టోన్ ఎంకరేజ్ చేస్తూ వెళ్తున్నంత కాలం ఇలాంటివి వస్తాయి ఇలానే అయితే ఇలాంటివి ఆడతాయి గట్టిగా ఆడతాయి ఇలాంటివి ఆడతాయి 
కల్ట్ క్లాసిక్ అయితే ఇట్లానే అండ్ to end on my side maybe this have to put it out there endukante i think i have a bias here and maybe meeru chusuntaru emo gaani all the women in my life etlu untunde ante nen pedda chiller fellow mm. unde like uh, before 3 4 mm. years aga uh, extra curricular activities to simply put chaala ekku unde out of my budget mm. extra curricular activities unde <laughs> so most of <laughs> the patta param uh, most ha uh, ledu not on women uh, i'm just saying like personal <laughs> personal, <laughs> personal activities saying, yeah. Yeah. yeah 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 so my point being most of my life all the women have supported me endante daddy's girl annattu untaru and vaallaku pedda ivo extra character activities undavu and vaallaku chaala savings untayi itla kavali ante without thinking it is so it is the opposite so i have seen lot of the even my own sister kuda so atla chaala mandi untaru so i think most of the case lo it's the other way anpisthadi ammai lem itla baita poyi baita taagale tiragale atla undaru usually ni chusinanta varaku aithe they they always right. save up padi idi untadi abbai le unna paisa ani cheppi i always get that so agale sin dindam ba thank you so much guys for watching and listening to the podcast the podcast nuts they like jandi share jandi me friends and family tho and also subscribe cheyadam marchipoddu maa channel ki also edaina specific topics unnai mem discuss chesthe meer vinal anukuntunavi even alanti unnayante please do comment them below so that's it thank you tada bye neelagandi